உன்னை ரசிக்கின்றே சந்தோஷம் கொடுக்கின்ற காட்சியாக இருக்கிறது சாப்பிட இன்னும் சாப்பிட இன்னும் சாப்பிட மன்னித்து விடுங்கள் மகாராஜா தங்களுக்கு இனி எந்த பிரச்சனையும் வராது என்று வாக்குறுதி கொடுக்கிறேன் ஆனால் என்னை இவ்வாறு சாகடித்து விடாதீர்கள் நான் எப்படியாவது ராஜகுமாரியின் நம்பிக்கையை ஜெயித்து விடுவேன் மகாராஜா அதற்கு எனக்கு சிறிது அவகாசம் வேண்டும் தாங்கள் என்ன கூறினாலும் அதை நான் நிறைவேற்றுவேன் என்னை முட்டாள் என்று நினைத்தாயா உயிர் பிச்சை கொடுத்தவனையே நான் கொன்று விடுவேனா என்ன இல்லை இதையெல்லாம் நான் எதற்காக செய்கிறேன் என்றால் இன்றைய நாள் இருக்கிறது அல்லவா இந்த நாள் சிறந்த நாளாக அதற்கு காரணம் இன்றைய நாளில் தான் என் தந்தை இந்த உலகை விட்டு போய்விட்டார் பார்த்தாயா நீ மீண்டும் என்னை முட்டாளாகத்தான் பார்க்கிறாய் ஏனென்றால் என் தந்தை இறந்த நாள் அன்று நான் சந்தோஷமாக உள்ளேன் நான் கொண்டாடுகிறேன் என்று நினைக்கிறார் இல்லை நீ நினைப்பது தவறு நான் இவையெல்லாம் செய்வதற்கு காரணம் இன்றைய நாள் மகத நாட்டு சிம்மாசனம் எனக்கு கிடைத்தது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் மேலும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கான காரணம் உனக்கே தெரிந்திருக்கும் அல்லவா இல்லை முட்டாள் என் தந்தைக்கு நடக்கவிருக்கும் இந்த புண்ணிய திதியின் நன்னாள் அது உனக்காக என் தங்கை துர்தராவின் மனதை கொள்ளை கொள்ளப் போகும் நன்னாளாக அமையப் போகிறது அதனால் சார் இச்சந்தர்ப்பத்தை நன்றாக பயன்படுத்திக் கொள் தங்களுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி மகாராஜா நான் இப்பொழுதே துர்தராவிடம் செல்கிறேன் மகாமகேம் என்ன ஆயிற்று மகாமாதேரு உங்களது முகத்தில் நான் காணும் இந்த கவலைக்கான சிந்தனைகள் என்னையும் மிகவும் சிந்திக்க வைக்கின்ற சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம் மகாமகே தக்ஷீலாவில் இருந்து நமது உளவாளி மிக முக்கியமான தகவலை கொண்டு வந்துள்ளார் என்ன தகவல் என்று கோருங்கள் அந்த சாதுரிய சாணக்கியனின் தகவலை தான் கொண்டு வந்திருக்கிறார் அதை செயல்படுத்த சந்திரகுப்தன் தொடங்கிவிட்டான் எதுவும் இன்னும் முடிந்து போகவில்லை நான் மீண்டும் வருவேன் நான் மீண்டும் இங்கு திரும்பி வந்தால் ஏன் நாம் பிறந்தோம் என்று நீங்கள் வருத்தப்படுவீர்கள் உன்னுடைய நாட்டையே என் காலடியில் போட்டு மிதிக்கப் போகிறேன் பா இந்த பூமியில் நிற்க நீயே தடுமாறுகின்றாய் ஆகையால் மற்றவருடைய பூமியை தப்பான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்காது அதோடு நீயோ பகல் கனவு காண்பதில் வல்லவனாவாய் நினைவருக்கட்டும் மீண்டும் இந்த பூமியில் நீ காலடி எடுத்து வைப்பதற்கு முயற்சி செய்தாய் என்றால் அதன் பிறகு நடக்கும் அனைத்திற்கும் நீ ஒருவனே காரணமாவாய் மறந்து விடாதே அமைதியாக உன்னை நாங்கள் கொல்லாமல் விடுகிறோமே அதையே நீ புண்ணியமாக நினைத்துக் கொள் மகாராணி மோரா இவன் நம்முடைய நண்பன் அல்ல ஆனாலும் நம்முடைய விதிமுறைகளின்படி இவனை கௌரவித்து அனுப்புங்கள் நீயும் உன்னுடைய வீரர்களும் எங்கள் பூமியின் கலாச்சாரங்களை கொஞ்சம் கூட மதிப்பதே இல்லை 
ஆனால் நாங்களோ கௌரவத்தோடு தான் ஒருவருக்கு விடை கொடுப்போம் எங்களுக்கென்று பழைய விதிமுறைகள் உண்டு எங்கள் வீட்டிற்கு வந்து போகும் பொழுது சகுனமாக நினைத்து தயிர் பானையை கொடுப்போம் காரணம் அந்த யாத்திரை சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவன் நண்பனானாலும் பகைவனானாலும் இது எங்கள் வழக்கம் இந்த தயிர் பானை உனக்கும் உன் வீர சேனைகளுக்கும் எடுத்து செல் நம்முடைய சந்திரகுப்தன் பௌரவ் ராஜ்யம் மற்றும் தக்ஷசீலாவின் வீரர்களை ஒன்று சேர்த்திருக்கிறான் இது ஒரு உன்னதமான செயல் ஆகும் நேற்று வரை இரண்டு ராஜ்யமும் விரோதிகளாகத்தான் இருந்தார்கள் ஆனால் இன்று ஒன்று சேர்ந்து நண்பர்களாக மாறிவிட்டார்கள் இவர்களது இந்த ஒற்றுமை ஒன்றுதான் சந்திரகுப்தனின் அகண்ட பாரத கனவை நனவாக்கும் ஆச்சாரியாரே இது மாபெரும் வெற்றியாகும் இதன் உற்சவம் பெரிதாக இருக்க வேண்டும் இரண்டு நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்த அடையாளத்திற்காக அதோடு அகண்ட பாரத யாத்திரையை தொடங்க போகும் இந்த நாளை இந்த உலகத்திற்கே தெரிவிக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக உற்சவம் அவசியம் நடக்கும் மகாராணி மலைக்கேத்துவின் ராஜாபிஷேகமும் நடக்க வேண்டும் அதன் கூடவே இந்த உற்சவத்தை கொண்டாடலாம் அதோடு இந்த உற்சவம் முடியும் போது மலை கேத்து ராஜ சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து விடுவார் இப்போது நேரம் வந்துவிட்டது நம்முடைய அடுத்த திட்டத்தை நாம் தீட்ட வேண்டும் என்று நான் கூறுகிறேன் காரணம் நான் நினைப்பது சரியாக இருந்தால் பூத தூதனின் உளவாளி இந்நேரம் இங்கிருந்து சென்று இங்கு நடந்த விஷயங்களை தனானந்தனிடம் கூறியிருப்பார் செல்யூகஸை நாம் இங்கிருந்து விரட்டியடித்த விஷயம் இந்நேரம் அவனுடைய காதுக்கு எட்டியிருக்கும் நீங்கள் கூறும் ஒவ்வொரு தகவலும் அப்படியே என்னுடைய நெஞ்சை துளைத்துக் கொண்டிருக்கிறது மகாமாத்தேரன் அதாவது சந்திரகுப்தனும் சாணக்கேனும் செல்யூகஸ் மற்றும் அவனுடைய வீரர்களோடு சேர்த்து மெசடோனியாவிற்கு அவர்களை அனுப்பி விட்டானா அப்படியென்றால் இப்பொழுது அவர்கள் மகத நாட்டை நோக்கி வருவார்கள் இல்லையா தங்கள் உத்தரவுக்காக காத்திருக்கிறேன் நான் உத்தரவிட்டால் நமது வீரர்கள் சந்திரகுப்தனை ஒரு வழி செய்து விடுவார்கள் வேண்டாம் வேண்டாம் மகாமாத்தியரே அதற்கான நேரம் இன்னும் வரவில்லை என்னுடைய சகோதரர்களை என்னை வந்து காண சொல்லுங்கள் அதோட அவர்கள் வரும் சமயத்தில் என்னுடைய தங்கையும் இருக்க வேண்டும் நான் ஒரு தகவலை அவளுக்கு பரிசாக அளிக்க விரும்புகிறேன் அது என்னவென்றால் சந்திரகுப்தன் மற்றும் சாணக்கியனின் இந்த வெற்றி உற்சவத்தை சோகமும் துக்கமும் நிறைந்ததாக ஆக்கப் போகிறேன் ஆகட்டும் மகாமகி ராஜகுமாரி உங்களுக்கான மருந்து எனக்கு எந்த மருந்தும் தேவையில்லை இந்த சந்திரகுப்தன் உங்களை சந்தித்து உங்கள் தந்தை எவ்வாறு இருந்தார் என்பதை சொல்லியே இருக்க கூடாது இந்த ஒரு உண்மையானது 
உங்களை மொத்தமாக உடைத்து விட்டது ராஜகுமாரி இதற்காகவே சந்திரகுப்தனை நான் மன்னிக்க மாட்டேன் இல்லை சுப்ரா எது எப்படியோ ஒரு பொய்யை நம்பிதானே நான் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் அதை விட இது எவ்வளவோ மேல் என்ன பரவாயில்லை ராஜகுமாரி நீங்கள் தற்கொலை செய்ய முயற்சி செய்திருக்கிறீர்கள் என்று சுதந்திரமாக இருக்கிறேன் என் தந்தையின் புண்ணிய திதி அன்று உண்மையாக கண்ணீர் வடிக்கிறேன் அவர் இறந்து போகவில்லை கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அதுவும் தன் மகனால் அவர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் சில காயங்கள் ஆறுவதற்கு வெகு நாட்கள் ஆகிவிடும் நாம் திரும்பி பார்க்கும் பொழுது பல விஷயங்களை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது உண்மைகளும் தெரிய வருகிறது பிறகு தெளிவு கிடைக்கிறது ஆனாலும் சந்திரா நான் என்ன வேலை சொன்னேன் நான் இந்த முல்லை தானே எடுக்க சொன்னேன் ஆனால் நீ ஏன் இப்படி பேசுகிறாய் ஒன்றும் புரியவில்லை இப்பொழுதெல்லாம் உன் மனம் இங்கே இல்லை என்ன நான் அப்படி என்ன சொல்லிவிட்டேன் உண்மையை தான் சொன்னேன் சந்திரா மற்றவர்களிடம் உன் மனதில் உள்ளதை உன்னால் மறைக்க முடியும் ஆனால் உன்னால் இந்த நண்பனிடமிருந்து மறைக்க முடியாது எனக்கு தெரியும் இந்த உற்சவத்திற்கு நடுவிலும் உன் மனம் துர்தரவுக்காக வருந்துகிறது இது நியாயம்தானே நீ நினைப்பது போல இங்கு எதுவும் இல்லை நான் அந்த துர்தராவை பற்றி நான் யோசிப்பதே கிடையாது ஆமாம் துர்தரவை பற்றி நீ எதற்காக யோசிக்க வேண்டும் சந்திரா அவளை பற்றி நினைக்காமலேயே இந்த உற்சவத்தை பிரம்மாண்டமாக கொண்டாட அவளுக்கு பிடித்த பூவையே நீ வாங்கி வைத்திருக்கிறாயே சந்திரா அச்சரியிடமிருந்து நானும் சில விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் உன் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முயற்சிக்காதே அதனால் துர்தராவின் நினைவுகளை தூக்கி எறிந்து விடாதே ராஜகுமாரி இது தங்களுக்காக உங்கள் தந்தையின் புண்ணிய திதிக்கு இவை எல்லாவற்றையும் நான் படைத்தேன் அதையே பிரசாதமாக நான் இங்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இந்த தட்டிலே தங்களுக்கு பிடித்த பூவும் இருக்கின்றது இது உங்களுக்கு பிடிக்கும் என்று நான் கேள்விப்பட்டேன் அதனால் தான் அதையும் நான் இங்கு கொண்டு வந்தேன் ஒருவேளை இந்த பூவை பார்த்தால் உங்கள் வருத்தம் பறந்து போகும் உங்கள் மனதை கொள்ளை கொள்வதற்காகத்தான் நான் இவை அனைத்தையும் செய்வதாக நீங்கள் எண்ணலாம் ஒரு விஷயம் கூறுகிறேன் ஆம் நான் இதை தங்களுக்காகத்தான் செய்கிறேன் காரணம் இவ்வளவு நடந்தும் இன்னும் என் மனதில் உங்களுக்காக ஒரு தனி இடம் இருக்கின்றது நானும் நம்புகிறேன் ஒரு நாள் நிச்சயமாக உங்களுடைய மனதில் இடம் பிடிப்பேன் மன்னிக்க வேண்டும் ராஜகுமாரி துர்தரா நம்முடைய மகாராஜா ஓர் சபையை ஏற்பாடு செய்துள்ளார் அதில் நீங்களும் ராஜகுமாரன் அம்பிகுமாரன் அவர்களும் கலந்து கொண்டே ஆக வேண்டுமாம் திடீர் என்று இவர் எதற்காக இப்பொழுது ஒரு சபையை கூட்டுகிறார் இது ஒருவேளை சந்திரகுப்தனை பற்றி இருக்குமோ இது அசாக்காவின் அரச சின்னம் ஆயிற்றே ஆச்சாரியாரே அங்கு என்ன தகவல் அனுப்புகிறீர்கள் ஆம் சந்திரகுப்தா இது அசாக்காவின் அரச சின்னம் தான் நான் அசாக்காவிற்கு மட்டுமல்ல அனைத்து நகர அரசர்களுக்கும் இந்த உற்சவத்தில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அழைப்பு விடுத்திருக்கிறேன் எனக்கு புரிகிறது தாம் இதை செய்வதற்கான நோக்கமும் புரிந்து கொண்டேன் ஏனென்றால் அவர்களும் 
சுதந்திர காற்றை சந்தோஷமாக சுவாசிக்க வேண்டும் இந்த சந்தோஷமானது அவர்களுக்கும் கிடைக்கட்டும் தனானந்தனுக்கு எதிராக அவர்கள் போராடினால் நிச்சயமாக அவர்களும் இந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கலாம் உண்மைதானே இது உண்மைதான் மலைக்கேத்துவின் ராஜாபிஷேகம் முடிந்தவுடன் நான் அவர்களிடத்தில் நீ எவ்வாறு இரண்டு நாட்டையும் ஒன்று சேர்த்தாய் என்று கூறுவேன் உன்னை உதாரணமாக காட்டி அவர்களுக்கு புரிய வைக்க முயற்சி செய்வேன் அவர்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து விட்டால் தனானந்தனை தோற்கடித்து விடலாம் அப்படி தோற்கடித்து விட்டால் அவர்களுடைய நகரங்களுக்கும் விடுதலை கிடைத்துவிடும் நம் லட்சியம் உண்மையிலேயே விசாலமானது அதை முடித்து வைக்க நாம் அனைவரையும் நம் பக்கம் கொண்டு வர வேண்டும் அகண்ட பாரதத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் என்றால் நாம் கிழக்கிலிருந்து தெற்கு வரை மேற்கிலிருந்து வடக்கு வரை பாரத மக்கள் அனைவரையும் நம்முடைய நம்பிக்கைக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் அவர்களுக்கு ஒரே லட்சியம்தான் இருக்க வேண்டும் சுருக்கமாக கூற வேண்டும் என்றால் நீ இரண்டு நாட்டையும் ஒன்று சேர்த்தது போல அப்போதுதான் ஒரு நாடு ஒரு அரசன் என்று வரும் அப்போதுதான் சந்திரகுப்த மௌரியாவின் சாம்ராஜ்யம் அமையும் ஆனால் ஆச்சாரியாரே தாம் என்ன நினைக்கிறீர்கள் நம்முடைய இந்த அகண்ட பாரதத்தின் கனவை நிறைவேற்றுவதற்கு இவர்கள் துணை இருப்பார்களா நிச்சயமாக நிச்சயமாக துணை இருப்பார்கள் ஏன் தெரியுமா சுதந்திரத்தின் சுவையை சுவைக்க வேண்டும் அல்லவா அந்த ஆசை அவர்களுக்கும் இருக்கத்தான் செய்யும் அம்மா ஒரு விஷயம் சொல்லுங்கள் நீங்களும் மகாராஜா சந்திரவர்மனும் ஒன்றாக பிப்ளிபன சிம்மாசனத்தில் அமரும் பொழுது அந்த பிரம்மாண்டமான காட்சி உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அம்மா அந்த நாளை என் வாழ்க்கையில் சுவர்ண எழுத்துக்களால் பதித்து வைத்திருக்கிறேன் தாயே ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி என்ன மகனே பதினான்கு மாவட்டத்தின் தலைவர்களும் ஆச்சாரியாரின் அந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் மலைக்கேதுவின் ராஜ்ய அபிஷேகத்திற்கும் அகண்ட பாரதத்தின் உற்சவத்திற்கும் வருகின்றார்கள் பிரமாதம் அப்படி என்றால் பல ஏற்பாடுகளை உடனடியாக செய்ய வேண்டும் அனைத்தையும் நானே கவனித்துக் கொள்கிறேன் நினைவுகள் எவ்வளவு முயற்சித்தாலும் முடியவில்லை பீப்ளி வனத்தின் நினைவுகள் என்னை கலங்க வைக்கிறது விஷயம் இதுதான் என்றால் இந்த உற்சவம் முடிந்த உடனேயே நாம் நம்முடைய பிப்ளி வனத்தை நோக்கி தாராளமாக செல்லலாம் காரணம் எனக்கு என்னுடைய தாயை அவர்களுடைய பூமிக்கு அழைத்து சென்றே ஆக வேண்டும் அல்லவா ஆனால் சந்திரா பீப்ளி வனத்திற்கு போவது நம் திட்டத்தில் இல்லையே அங்கு செல்வதற்கு இது சரியான நேரமும் இல்லை பரவாயில்லை தாயே நம் திட்டத்தில் இல்லை என்றாலும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் இல்லை சந்திரகுப்தா இன்னும் நேரம் இருக்கிறது உன் தாய்க்காக நீ உணர்ச்சி வசப்படுகிறாய் அது நியாயம்தான் ஆனால் இப்போது உணர்ச்சி வசப்பட வேண்டாம் தவறான முடிவுகளை எடுக்கக்கூடாது நாம் நிதானமாக தைரியத்தோடு நம்முடைய திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் ஒரு பிழை ஒரு சின்ன பிழை செய்தால் போதும் நாம் தோற்றுவிடுவோம் 
அந்த தனானந்தனுக்கு எதற்காக அந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்க வேண்டும் அதற்குத்தான் காத்து கொண்டிருக்கிறான் நம்முடைய சக்தியை சரியாக பயன்படுத்த கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாம் இன்னும் பலரை நம்மோடு சேர்த்து கொண்டு திடமாக நிற்க வேண்டும் சரி ஆச்சாரியா விரைவிலேயே தனானந்தனிடமிருந்து பிப்ளி வனத்தை நான் பறிப்பேன் அதன் பிறகு அவன் என்ன திட்டம் வேண்டுமானாலும் தீட்டிக்கொள்ளட்டும் இந்த சிறிய முள்ளானது காலில் குத்திக் கொண்டால் அதிக துன்பத்தை தராது ஆனால் அதை சரியான நேரத்தில் காலிலிருந்து எடுத்து போடாவிட்டால் அதுவே காயமாக மாறிவிடும் பிறகு மெது மெதுவாக அந்த காயம் கொடிய விஷத்தை பரப்பிவிடும் உங்களுக்கு அது தொல்லை கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் இதே போலத்தான் வாழ்க்கை சின்ன சின்ன விஷயங்களால் ஏதாவது கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டால் அது பெரிய சங்கடத்தை உண்டு பண்ண வாய்ப்பிருக்கிறது அதனால் சின்ன விஷயங்களால் ஏற்படும் கருத்து வேறுபாடுகளை உடனே சரி செய்ய வேண்டும் அதற்கு தீர்வு கண்டுவிடுங்கள் காரணம் எதிர்காலத்தில் பெரும் சங்கடத்திலிருந்து அது காக்கும் நீதி என்னுடையது நீதி உங்களுடையது நீங்கள் அனைவரும் எப்பொழுது அந்த சந்திரகுப்தனையும் சாணக்கியனையும் சிறை பிடிக்கிறீர்களோ அதன் பிறகு எனக்காக காத்திருக்க வேண்டாம் அவனுக்கு அவ்விடத்திலேயே மரண தண்டனையை அழித்து விடுங்கள் அருமை சகோதரர்களே பாண்டுகதி பாண்டுகதி சொல்லுங்கள் பாண்டு ராஷ்டிரபால் புத்பால் தசாசிதிக் மற்றும் கேவர்த் உங்கள் அனைவரையும் இங்கு அழைத்தது ஒரு நல்ல மற்றும் கெட்ட செய்தியை சொல்வதற்காகத்தான் அழைத்தேன் முதலாவது கெட்ட செய்தியை கேளுங்கள் என்னுடைய அந்த பாரம சாத்ரு சாத்துரியமான சாணக்கேன் மற்றும் தேச துரோகி சந்திரகுப்தன் பௌரவ ராஜ்யம் மற்றும் தக்ஷசீலாவை ஒன்று சேர்த்து விட்டார்கள் பல காலங்களாக விரோதியாக இருந்தவர்களை ஒன்று சேர்த்தது மட்டும் இன்றி அந்த செல்யூகாசாய் விரட்டி அடித்து விட்டார் இப்பொழுது நல்ல செய்தியை கேளுங்கள் நமக்கான நேரம் வந்துவிட்டது இதுவரை ஒன்றும் செய்யாத உங்களுக்கு வேலை வந்துவிட்டது லட்சியங்களை அடையப் போகிறீர்கள் இன்று வரையில் நீங்கள் அனைவரும் என் நிழலில் சுகமான சந்தோஷ வாழ்க்கையை வாழ்ந்தீர்கள் ஆனால் இப்பொழுது உங்களது உண்மையான ரூபத்தை காட்ட வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது காரணம் அந்த சந்திரகுப்தன் கண்டிப்பாக நம் நாட்டை நோக்கி நிச்சயம் வரத்தான் போகிறார் இப்பொழுது சொல்லுங்கள் உங்களிலிருந்து யார் யார் என்ன செய்யப் போகிறீர்கள் இதற்கு உங்களுடைய திட்டம் என்ன என் சத்துருவை அழிக்க வேண்டும் சொல்லுங்கள் நம்மிடம் இருக்கும் ஆயுதங்கள் சரியாக உள்ளனவா என்று பார்த்துவிட்டு வருவேன் மகாராஜா காரணம் தாக்குதல் நடக்கும் போது எந்தவித பிரச்சனையும் வந்துவிடக் கூடாது நான் நம்முடைய நாட்டிற்குள் சென்று நன்றாக தேடி புதிய உளவாளிகளை உடனே நியமித்து விடுவேன் மகாராஜா 
என் பகுதியில் அடர்ந்த காடுகள் உள்ளது அங்கு வலையை விரிப்பேன் நம்முடைய எதிரி அந்த வழியாக நுழைய முயற்சி செய்தால் அவனை அங்கேயே தடுத்து விடலாம் நான் எனது வீரர்களுக்கு உத்தரவிடுகிறேன் சந்திரகுப்தன் வீரர்களை இவர்கள் சுலபமாக வீழ்த்தி விடுவார்கள் அதோடு அவர்களை நம்முடைய நாட்டிற்குள் நுழைய அனுமதிக்க மாட்டார்கள் நான் என்னுடைய வீரர்களுக்காக மிகவும் அதிபயங்கரமான ஆயுதங்களை வாங்கி கொடுப்பேன் நான் என்னுடைய வீரர்களுக்கு சிறப்பான வாழ் பயிற்சியை கொடுப்பேன் இது நிச்சயம் நடக்கும் மகாராஜா அற்புதம் ஒரு வழியாக என் சகோதரர்கள் ஏதோ வேலை செய்ய போகிறார்கள் ஆனால் நினைவிருக்கட்டும் நீங்கள் அந்த சந்திரகுப்தனையும் ஜானக்கியனையும் சிறைப்பிடித்தால் என்னுடைய வருகைக்காக காத்து கொண்டிருக்காதீர்கள் அவர்களுக்கு அவ்விடத்திலேயே மரண தண்டனையை அழித்து விடுங்கள் கருணை காட்ட வேண்டாம் தயங்க வேண்டாம் மன்னிக்கவும் வேண்டாம் பார்த்தவுடன் அவர்களை கொல்லுங்கள் இப்படியாவது சந்திரகுப்தனிடம் இந்த செய்தியை கூற வேண்டும் சாம்ராட்டின் இந்த திட்டம் எப்படியாவது அவனுக்கு தெரிய வேண்டும் உனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கிறது என்றால் நீ எதற்காக என்னை செல்ல விட்டாய் இதற்கு இதற்கு என்னிடத்தில் இப்போது பதில் இல்லை நீ அவளை விட்டிருக்க கூடாது சந்திரகுப்தா நீ எதை பற்றி பேசுகின்றாய் என்னுடைய உளவாளிகள் மகத நாட்டு தகவலை கொடுத்துள்ளனர் என்ன இந்த தகவல் துர்தராவை பற்றியது ஆனால் நல்ல செய்தி அல்ல ஓஹோ என்னை மன்னிக்க வேண்டும் உன்னுடைய நெருங்கிய நண்பனை கொள்வதற்காக நான் இங்கு திட்டம் தீட்டுகிறேன் அவன் உண்மையாகவே உன்னுடைய நண்பன் தானா ஏனென்றால் என்னை போன்ற ஒரு கொடூரமான அண்ணனிடம் உன்னை விட்டு அவன் சென்று விட்டான் இப்பொழுது அவன் உனக்கு நண்பனா இல்லையா ஆதாய் தெளிவுபடுத்த மகாராஜா தாங்கள் ராஜகுமாரியிடம் இவ்வாறெல்லாம் பேசக்கூடாது இது தவறாகும் இந்த நொடியே உன் தலையை கொய்து என்னுடைய சாம்ராட்டின் காலடியில் போட நான் துடிக்கிறேன் உனக்கு எங்கு இருந்து இவ்வளவு தைரியம் வந்ததடா மாமன்னன் மகாராஜாவிடம் நின்று கொண்டு உரத்த குரலில் இதுவரையில் எவரும் பேசியது கிடையாது வேண்டாம் வேண்டாம் கேவர்தா சில நேரங்களில் உணர்ச்சி வசப்படுவதால் என்னையே நான் மறந்து விடுகிறேன் அச்சமயத்தில் அனாவசியமாக என் தங்கை மீது கோபம் கொள்கிறேன் நல்லது எவனாவது இருக்கின்றான் நான் தவறு செய்யும் போது தைரியமாக என்னை சுட்டி காட்டுகிறான் அது நல்லது என்னுடைய கோபமானது 
எல்லை மீறாமல் பார்த்துக் கொள்கிறான் நீங்கள் அனைவரும் அமைதியாக இருக்க உங்களுடைய வாளை எடுத்த உரையிலேயே மீண்டும் வைத்து விடுங்கள் அதை விடுங்கள் நாம் சபையை தொடர்வோமா நீங்கள் உங்கள் தனிப்பட்ட திட்டங்களை தெளிவாக என்னிடம் சொல்லிவிட்டீர்கள் இப்பொழுது என்னுடைய திட்டத்தை தெளிவாக உங்களிடம் சொல்லிவிடுகிறேன் நீங்கள் இங்கு இருக்கும் பொழுதே அந்த தேச துரோகி நம்முடைய பூமியில் காலடி எடுத்து வைத்தார் அச்சமயமே நான் உங்கள் அனைவரையும் மரண படுக்கையில் படுக்க வைத்து விடுவேன் ரத்தத்தோடு விளையாடுவது என்பது எனக்கு மிகவும் பிடித்த விஷயம் என்று உங்களுக்கே நன்றாக தெரியும் அதுவும் என் உறவின் ரத்தம் என்றா சந்தோஷமானது ரட்டிப்பாகிவிடும் உங்களுக்கு தெரியுமா இங்கு இந்த சாம்ராட் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறாரே இவர் உங்கள் அனைவரையும் அவமானப்படுத்துவார் அதோடு நீங்களும் அதற்கு தகுதியானவர்கள்தான் அனைவரும் இங்கு ஒன்று கூடி ஒருவனை கொல்ல திட்டம் தீட்டுங்கள் உங்களால் இது மட்டும்தான் முடியும் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை நான் என் தந்தையுடைய புண்ணிய திதிக்கு கொஞ்சம் வருத்தப்படத்தான் செய்வேன் காரணம் எனக்கு தெரியும் உங்களில் யாருக்குமே இந்த விஷயத்திற்காக வருத்தமும் இல்லை நீங்கள் யாரும் வருத்தப்பட போவதும் இல்லை ராஜகுமாரி நில்லுங்கள் நீங்கள் இன்னும் இங்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் புறப்படுங்கள் என்னுடைய உத்தரவை நிறைவேற்ற தொடங்குங்கள் மகாமாத்தேரே நம் திட்டங்கள் அனைத்தும் சரியாகத்தான் சென்று கொண்டிருக்கிறது இருப்பினும் உங்களது முகத்தில் ஏதோ ஒரு சிந்தனை எனக்கு தெரிகிறது இதற்கான காரணம் என்ன ஒருவேளை அந்த சாதுரிய சாணக்கிய பதினான்கு நாட்டு அரசர்களை உற்சவத்திற்கு அழைத்திருக்கின்றானே அதுதானா தங்களுக்கு அது தெரியுமா மகாமகி இப்பொழுது நான் யோசிப்பது என்னவென்றால் அவர்கள் அனைவரும் தங்களை மறந்து அந்த உற்சவத்தை கொண்டாடும் பொழுது அவர்கள் எனக்கு ஏதாவது பரிசு கொடுப்பார்களா அல்லது நான் அவர்களுக்கு பரிசு அளிக்க வேண்டுமா புரிந்தது துர்தராவிற்கு என்ன வாயிற்று அவள் மகத நாட்டிற்கு சென்றவுடன் அவளுக்கும் தனானந்தனுக்கும் ஒரு பெரிய சண்டையை நடந்தது இவ்வாறு செய்தாய் எதற்காக எதிரிகளுடன் கை கோர்த்து கொண்டாய் நான் என்ன செய்தேனோ அதற்குத்தான் நீங்கள் தகுதியானவர் என்னை போன்ற ஒரு ராஜகுமாரிக்கு இந்த தண்டனை தான் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் என்னை கொன்று விடுங்கள் உங்களை யாரும் இங்கு தடுக்கவில்லை அமைதி சந்திரகுப்தா அமைதியாக இரு எதுவும் நடந்து விடவில்லை துர்தரா தப்பித்ததே ஒரு ஆச்சரியம் என்றே சொல்லலாம் துர்தரா இன்னும் உயிருடன் தானே இருக்கின்றாள் அவள் பூரணமாக குணமாகவில்லை ஆச்சாரியாரும் தாயாரும் சரியாக கூறினார்கள் நான் துர்தராவை அங்கு தனியாக விட்டு தவறு செய்து விட்டேன் 
அவளுக்கு இவ்வாறெல்லாம் நடப்பதற்கு தெரியாமல் நானே ஒரு காரணமானேன் நான் பெரிய தவறு செய்து விட்டேன் நான் அவளை தனியாக விட்டு விட்டு வந்திருக்க கூடாது ஆனால் இப்போது துர்தராவை அவளுடைய துஷ்ட அணனிடமிருந்து நான் தான் காப்பாற்றியாக வேண்டும் ஆனால் அங்கு சென்று அவளை காப்பாற்றுவது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்ல அவள் உயிருக்கே அங்கு ஆபத்து வந்துவிடும் நீ கூறுவது சரிதான் ஆனால் அம்பிகா உன் உளவாளிகளை வைத்து ஒரு விஷயம் தெரிந்து கொண்டு வர முடியுமா துர்தராவால் அந்த அரண்மனையை விட்டு வெளியே வர முடியுமா அமைதியாக இரு சந்திரகுப்தா நான் என் உளவாளிகளுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் துர்தரா அரண்மனையை விட்டு ஒரு நிமிடம் கூட வெளியே வந்தால் என் உளவாளிகள் உடனே உனக்கு தகவல் அனுப்பி விடுவார்கள் மிக்க நன்றி அம்பிகா நான் சொல்வதை கேளுங்கள் ராஜகுமாரி உங்கள் உடல்நிலை இப்படி இருக்கும் நேரத்தில் நீங்கள் வெளியே செல்லக்கூடாது எதுவும் பேசாமல் இருக்கிறாயா எனக்கு என் தந்தையின் நினைவு நாள் அன்று என் குலதெய்வ ஆலயத்திற்கு சென்றே ஆக வேண்டும் என்னை நீ தடுக்காதே நான் நிச்சயமாக அங்கு செல்வேன் நீங்கள் போக கூடாது என்று சொல்லவில்லை ஆனால் அது இங்கிருந்து மிக தொலைவில் உள்ளது காட்டுக்குள் செல்ல வேண்டும் எல்லா பக்கமும் நீர்வீழ்ச்சிகள் உள்ளன நீங்களே யோசிங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆகிவிட்டால் என்ன ஆகும் எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது என்னை பார் மரண படுக்கையில் இருந்து அண்ணன் என்னை காப்பாற்றி இருக்கிறார் அவ்வளவு சுலபமாக என்னை அவர் மரணிக்க விட மாட்டார் நீ இங்கிருந்து சென்று விடு என்னை யாராலும் தடுக்க முடியாது இங்கிருந்து செல் என்ன ராஜகுமாரி எதற்கு அடம் பிடிக்கிறீர்கள் உன் அண்ணனை பற்றி உனக்கு நன்றாகவே தெரியும் என் அருமை தங்கையே ஆனால் ஒரு உண்மையை ஒன்னிட கூற வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் உன்னை காண வந்தேன் நம்முடைய தந்தை இறந்து போய்விட்டார் அதனால் நீ எங்கு சென்றாலும் அவர் வரப்போவதில்லை கசப்பான விஷயம்தான் ஆனால் இதுதான் உண்மை அதனால் இவ்வாறு அடம் பிடிப்பதை நிறுத்திக்கொள் அதோடு என்னையும் நீ கஷ்டப்படுத்தாதே புரிந்ததா இளவரசி நன்றாக ஓய்வெடுக்க வேண்டும் அவளுக்கு நல்லதொரு சூழலை உருவாக்கிக் கொடு மறந்து விடாதே நீங்கள் என்னை எவ்வளவு தடுக்க முயற்சி செய்தாலும் நான் இங்கிருந்து எப்படியாவது வெளியே செல்லத்தான் போகிறேன் நான் என் தந்தைக்கு அஞ்சலி செலுத்த மட்டும் செல்லவில்லை சந்திரகுப்தனை சந்திக்கவும் செல்கிறேன் நீங்கள் போட்ட அனைத்து திட்டங்களையும் அவனிடம் கூறப்போகிறேன் இது நடக்கும் என் சுய கௌரவத்தை தொட்டுவிட்டீர்கள் சாம்ராட் இந்த உற்சவத்திற்கு இவர் தான் காரணமாக விளங்குகிறார் நடத்த முடியாததை நடத்தி காட்டினார் பௌரோ ராஜ்யம் மற்றும் தக்ஷீலாவை ஒன்றாக இணைத்து காட்டினார் சரித்திரம் என்றும் இவரை மறக்காது என்னோடு சேர்ந்து கூறுங்கள் ராஜகுமாரன் சந்திரகுப்தன் ஆச்சாரியர் சாணக்கியர் ராஜகுமாரன் சந்திரகுப்தன் எந்த ஒரு சரித்திரத்திலும் நம்மை போன்ற வீரர்களை பற்றிதான் அதிகமாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் இவர்களுக்கு பின்னால் ஒளிந்திருக்கும் பெண்மணிகளின் போராட்டம் தியாகம் மற்றும் அவர்களின் கஷ்டம் என்றுமே மறைக்கப்பட்டு விடுகிறது ஆகையால் இன்றிலிருந்து நாம் சரித்திரத்தை மாற்றுவோம் இன்றிலிருந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில் பயணிக்கும் அனைத்து பெண்மணிகளையும் நாம் போற்றுவோம் காரணம் ஒரு நாடு உருவாவதில் அவர்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு விஷயத்தை மறந்து விடுகிறோம் இந்த வெற்றியில் அவர்களுடைய பங்கும் உண்டு சொல்லப்போனால் நம்முடைய இந்த பெண்மணிகளால் தான் அந்த செல்யூக்கஸ் அவனுடைய வீரர்களோடு நம் நாட்டை விட்டே ஓடிவிட்டான் இந்த சிறப்பான காரியத்தில் அம்பிகா என் தாயார் அதோடு 
இன்னொரு முக்கியமான பெண்மணி அவர்கள் இன்று நம்மோடு இங்கு இல்லை இவர்கள் சிறப்பாக செயல்படாமல் இருந்திருந்தால் நமக்கு கிடைத்திருக்கும் இந்த வெற்றியானது நிச்சயம் கிடைத்திருக்காது ஆகையால் அனைவரும் என்னோடு கூறுங்கள் பெண்மையின் வலிமை பெண்மையின் வலிமை பெண்மையின் வலிமை சந்திரகுப்தா எவன் ஒருவன் பெண்களுக்கு மதிப்பு கொடுக்கிறானோ அவர்களை வணங்குகிறானோ அவன்தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி பாதையில் செல்வான் உன்னை நினைத்து பெருமைப்படுகிறேன் எதற்காக நாம் அனைவரும் காத்துக் கொண்டிருந்தோமோ அது வந்துவிட்டது நாம் உண்மையிலேயே பாகியம் செய்தவர்கள் பதினான்கு நகர தலைவர்களையும் வரவேற்க நமக்கு ஒரு அருமையான சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கிறது வா சந்திரகுப்தா இந்த தகவலை அவந்தியின் மகாராஜா அனுப்பி இருக்கின்றார் படி மன்னிக்க வேண்டும் ஒரு தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால் என்னால் ராஜ்ய அபிஷேகத்திலும் நீங்கள் நடத்தவிருக்கும் உற்சவத்திலும் வர இயலாது இதற்காக நான் தங்களிடம் ஆழ்ந்த வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ஆச்சாரியாரே இதிலும் அதே தகவல்தான் இருக்கட்டும் சந்திரகுப்தா அதிலும் அதேதான் எழுதியிருக்கும் ஆனால் ஆச்சாரியாரே இதற்கு என்ன அர்த்தம் தனானந்தம் மகாமகே சந்தோஷத்திலும் மகிழ்ச்சியிலும் உள்ளம் துள்ளி விளையாடுகிறது பல நாட்களுக்கு பிறகு தங்களை இப்படி காண மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது சந்திரகுப்தன் தீட்டிய திட்டத்தை முறியடித்ததற்காக இந்த சந்தோஷமா அதோடு அந்த உற்சவத்தில் எந்த அரசர்களும் கலந்து கொள்ளப் போவதில்லை மகாமாத்தியரே சிறிது சிறிதாகத்தான் உங்களுடைய மன்னரை பற்றி நீங்கள் புரிந்து கொள்கிறீர்கள் பிரமாதம் தந்திரமாக நடந்து கொள்ள முடிவு செய்தான் சாணக்க அவனுடைய ஒவ்வொரு தகவல்களையும் அழகான பட்டு துணியால் மூடி அவர்களது அரச முத்திரையை அதில் பதிவிட்டு வண்ண வண்ண நூல்களால் அதை கட்டி நம்பிக்கையோடு அதை அனுப்பி வைத்திருந்தான் ஆனால் அனைத்து வீணாகிவிட்டது என்ன காரணம் மலை கேத்துவின் ராஜாபிஷேகம் அது மட்டும் இல்லாமல் அகண்ட பாரதத்தின் உற்சவத்தில் கலந்து கொள்வதற்காக ஒரு நாட்டு அரசனும் அங்கு வரவில்லை ஒருவன் கூட வரவில்லை நான் ஒன்று கூறட்டுமா மகாமகிம் இந்த உற்சவத்தில் மிக முக்கியமான புள்ளிகள் கலந்து கொள்ள சம்மதித்தார்கள் ஆனால் நீங்கள் திடீரென்று அவர்களை எவ்வாறு தடுத்தீர்கள் மகாமாத்தியரே நண்பனோ பகைவனோ ஒரு சிறந்த மாமன்னன் நடக்கும் அனைத்து விஷயங்களையும் அறிவான் இது மட்டும் தெரிந்துவிட்டால் மற்றவர்களை நம் மாட்டத்திற்கு நாம் ஆட்டிவிப்பது மிகவும் சுலபமாகிவிடும் பதினெட்டு அரசர்களின் நகரங்களுக்கு எதிராக என்னிடத்து ஒரு அருமையான பிரம்மாஸ்திரம் இருக்கிறது அவர்களை ஒருபோதும் எனக்கு எதிராக செயல்பட விடாது 
அது என்ன பிரம்மாஸ்திர மகாமகி அதை விரைவில் நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் மகாமாத்தியர் இப்பொழுது இந்த வெற்றியை நான் கொண்டாடப் போகிறேன் என்னை கொண்டாட விடுங்கள் நாம் வெற்றியை நோக்கி பயணித்து விட்டால் அந்த தனானந்தனோ எப்படியாவது நம்மை பின்தாங்க வைத்து விடுகிறான் நாம் போட்டு வைத்த ஒவ்வொரு திட்டங்களையும் முறியடித்து விடுகிறான் எப்படி என்று எனக்கும் புரியவில்லை அவன் ஒரே நேரத்தில் பதினான்கு நகர அரசர்களும் இந்த உற்சவத்தில் கலந்து கொள்ளாமல் எவ்வாறு பார்த்துக் கொண்டான் அவன் என்ன சூழ்ச்சி செய்தான் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் முடிவெடுத்து விட்டேன் நாம் இப்போது அடுத்த திட்டத்தை தீட்டியே ஆக வேண்டும் தக்ஷீலா பௌரவ ராஜ்யத்திற்கு பிறகு நாம் பிப்ளி வனத்தை நோக்கி செல்லலாம் சந்திரகுப்தா பிப்ளி வனத்தை பற்றி நான் உன்னிடம் கூறியதை நீ இன்னும் மறந்திருக்க மாட்டாய் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆமாச்சாரியாரே தாம் கூறிய அனைத்தும் எனக்கு நினைவிருக்கிறது என்னை சாம்ராட்டாக நியமித்தது எனக்கு இன்னமும் நினைவிருக்கின்றது அப்பொழுதே தாம் எனக்கு தெளிவாக கூறிவிட்டீர்கள் இந்த பயணமானது கடினமாக இருக்கும் என்றீர்கள் பல ஆபத்துகளை நாம் சந்திக்க நேரிடும் இவ்வாறெல்லாம் நடந்தாலும் கூட என்னுடைய லட்சியத்தை நோக்கி நான் சென்று கொண்டேதான் இருக்க வேண்டும் என்றீர்கள் ஆச்சாரியாரே இன்றும் நான் அதைத்தான் செய்கிறேன் நம்முடைய கனவு அகண்ட பாரதத்தின் கனவு இன்றும் அதை நோக்கித்தான் நான் பயணிக்கிறேன் அந்த துஷ்ட தனானந்தன் அந்த பதினான்கு மாவட்டங்களின் தலைவர்களும் அவனுடைய கையில் சிக்கிக் கொண்டு உள்ளார்கள் என்று எனக்கு நன்றாகவே தெரிகிறது அவர்களை அவனுடைய பிடியிலிருந்து விடுவிப்பதற்கு நான் ஒரு வழியை கண்டுபிடிப்பேன் நான் அவர்களது மனதில் நிச்சயம் நம்பிக்கையை வளர்ப்பேன் பிப்ளி வனத்தை நான் தனானந்தனிடமிருந்து நிச்சயமாக விடுவிப்பேன் அதோடு இதை நான் தனியாக செய்ய போவதில்லை இப்போது என்னோடு தக்ஷசீலா மற்றும் பௌரவ ராஜ்யத்தின் வீர சேனைகளும் இருக்கின்றார்கள் நீ எனக்காக மட்டும்தான் இந்த முடிவை எடுக்கிறாய் அப்படித்தான் தோன்றுகிறது இதுதான் உண்மை என்றால் நீ அதை செய்யக்கூடாது உன் தாயின் உணர்விற்காக உன் தாய் பூமியின் நலனிற்காக நீ எதையும் மறக்க கூடாது இது நமக்கே பாதகமாக அமைந்துவிடும் என்னுடைய உணர்ச்சிகள் என்னுடைய அடையாளத்தை தான் வெளியே காட்டுகின்றது தாம் தானே கூறினீர்கள் நான் இதையெல்லாம் உங்களுக்காக தான் செய்கிறேன் என்று அதே நேரத்தில் இதுவும் உண்மை என்னுடைய தாய்மன்னும் எனக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததே ஆகும் நான் ஒரு புதிய தேசத்தையே உருவாக்க ஆசை கொள்கின்றேன் என்னுடைய இந்த கனவை நாம் நமக்கு சொந்தமான பிப்ளி வனத்திலிருந்து துவங்கவிருக்கிறேன் அதில் என்ன தவறு இருக்கின்றது ஏனென்றால் அது நான் பிறந்த மண்தானை தாயே வாருங்கள் நாம் பிப்ளி வனத்தை நோக்கி செல்லலாம் ராஜகுமாரி ராஜகுமாரி தங்களை நான் பார்த்துவிட்டு நில்லுங்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் ராஜகுமாரி நீங்கள் இவ்வாறு செல்வது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை கடந்த சில நாட்களில் பல விஷயங்கள் நடந்துவிட்டது அதனால் தாங்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலையும் மிகவும் கவனத்துடன் தான் செய்ய வேண்டும் தங்களின் அண்ணனோடு தங்களுக்கு உள்ள பிளவை 
சரி செய்ய முயற்சி செய்யுங்கள் ராஜ்குமார் இதை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் தங்களின் உறவுக்குள் எந்த விரிசலும் வந்துவிடக்கூடாது உங்கள் அறிவுரையை இதோடு நிறுத்துங்கள் ராஜகுமாரிக்கு நீங்கள் கூறும் அறிவுரை எதுவும் தேவையில்லை அதோடு நீங்கள் உங்களது கடமையை சரியாக செய்து முடித்து விட்டீர்கள் மகாராஜா கூறியதையும் நீங்கள் முடித்து விட்டீர்கள் ராஜகுமாரியையும் நீங்கள் தடுத்து விட்டீர்கள் இதோடு உங்கள் கடமை முடிந்தது இங்கு பல விஷயங்கள் நடந்துவிட்டது இதற்கு பிறகும் தாங்கள் அரண்மனையை விட்டு வெளியே செல்ல முயற்சித்தால் சாம்ராட்டே இந்த விஷயத்தில் தலையிட வேண்டியிருக்கும் இவ்விஷயத்தில் சாம்ராட் தலையிட்டால் என்ன நடக்கும் என்று தங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது ராஜகுமாரி தாங்கள் அனுமதி கொடுத்தால் இந்த விஷயத்தில் என்னால் உதவ முடியும் நீங்கள் ஏன் வெளியே செல்ல ஆசைப்படுகிறீர்கள் என்று தெரியும் சந்திரகுப்தனிடம் மகாராஜாவின் திட்டங்கள் அனைத்தையும் சொல்ல நினைத்தீர்கள் அல்லவா ஆஹா உங்கள் தந்தையை நீங்கள் இந்த அளவிற்கு நேசிக்கிறீர்களா இதே உணர்வைத்தான் நீங்கள் சந்திரகுப்தனிடமும் காட்டுகிறீர்கள் நாம் யாரை விரும்புகிறோமோ அவர்களை பாதுகாக்க நினைப்பதில் எந்த தவறும் இல்லை ராஜகுமாரி நீங்கள் என்னை நம்புகிறீர்களோ இல்லையோ என்னால் உங்களை குலதெய்வ கோயில் வரை அழைத்துச் செல்ல முடியும் அங்கிருந்து நீங்கள் சந்திரகுப்தனுக்கு தகவலை அனுப்பலாம் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது சந்திரா இன்று மழையை பற்றி எந்த தகவலையும் நீ சொல்லவே இல்லை தாம் என்ன கூறுகிறீர்கள் சொல்ல போனால் சந்திரகுப்தன் வானத்தை பார்த்தே மழை வருமா வராதா என்று கூறிவிடுவான் இன்று மௌனமாக வருகிறான் அதுவா அது ஆம் சரிதான் இப்போது நிச்சயமாக மழை பெய்ய போகிறது இதை நான் தங்களிடம் முன்பே கூறியிருக்க வேண்டும் அல்லவா இதற்கெல்லாம் என்ன காரணம் என்று எனக்கு தெரியும் எனக்கும் தெரியும் தாம் அனைவரும் வேறு எதுவும் பேசுகிறீர்கள் நான் துருதராவை பற்றி எதுவும் யோசிக்கவே இல்லை ஆனால் நாங்கள் யாரும் துருதராவின் பெயரை கூறவே இல்லையே அனைவரும் அளவுக்கு அதிகமாக யோசிக்கின்றீர்கள் நிச்சயம் மழை வரத்தான் போகிறது சந்திரகுப்தா மகத நாட்டிலிருந்து என்னுடைய உளவாளி செய்தி அனுப்பியுள்ளான் துர்தரா அரண்மனையை விட்டு வெளியே வந்து தன்னுடைய குலதெய்வ கோவிலுக்கு செல்ல முயற்சி செய்திருக்கிறாள் ஆனால் மகா மாத்தியர் தடுத்து நிறுத்திவிட்டார் துர்தராவை பற்றி எனக்கு தெரியும் ஒருபோதும் அவள் தோற்று போக மாட்டாள் அவள் பிடிவாதக்காரி ஒரு விஷயம் செய்வதற்கு முடிவெடுத்து விட்டால் அதை செய்து முடிக்காமல் அவள் ஓய மாட்டாள் ராஜகுமாரி தாங்களா வாருங்கள் என்ன தாங்கள் எங்கு வந்திருக்கிறீர்கள் நீ ஒரு விஷயத்தை கூறினாயே அது உண்மைதானா உன்னால் எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா என் குலதெய்வ கோவிலுக்கு என்னை உன்னால் கூட்டி செல்ல முடியுமா உங்களிடம் கூறியதை நான் மறுக்கப் போவதில்லை ராஜகுமாரி இது 
இது மிகப்பெரிய சவாலான ஒன்று சாம்ராட்டை பற்றி உனக்கு தெரியாது அவர் தன் காரியத்தை முடித்துக் கொள்வதற்கு எதை வேண்டுமானாலும் செய்வார் தாங்கள் அதை என்னிடம் விட்டு விடுங்கள் நான் அவரிடம் அனுமதி வாங்கிவிடுவேன் ராஜகுமார் நான் இப்பொழுது இவனை நம்புவதில் எந்த தவறும் இருக்காது அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் துர்தரா ஒரு முட்டாள் அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லாத போதும் கூட அவள் தனானந்தனுக்கு எதிராக செயல்பட்டு கொண்டேதான் இருக்கின்றாள் அது மட்டுமல்ல அவள் எந்த குலதெய்வ கோவிலிற்கு செல்ல நினைக்கிறாளோ அந்த பாதை மிகவும் கடினமானதாகும் நீயே செல் அவள் அந்த கோவிலுக்கும் பாதுகாப்பாக செல்ல வேண்டும் அதோடு நிரந்தரமாக பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் அப்படி என்றால் நான் சொல்வது புரியவில்லையா போய் அவளை இங்கே கூட்டிக் கொண்டு வா ஆனால் இப்போது எனக்கு வெப்பிளிவனத்தை நோக்கிதான் சென்றாக வேண்டும் சந்திரகுப்தா நாம் செய்த தவறு மனதில் பாரமாக இருந்துவிட்டால் நம்மால் எந்த ஒரு பயணத்தையும் சரியாக தொடர முடியாது எனக்கு புரிகிறது துருதராவோடு நீ நடந்து கொண்ட விதம் உன்னுடைய மனதை மிகவும் புண்படுத்தி இருப்பது தெரிகிறது அதனால் நீ இந்த பயணத்தில் சற்று தயக்கம் காட்டுகிறாய் போ சந்திரா எப்படியும் மழை பெய்ய போகிறது நாங்கள் இங்கேதான் இருப்போம் மகாராஜாவிடம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேச வேண்டும் கதவை திற ராஜகுமாரி துர்தராவை பற்றி பேச வேண்டும் நீ ஜாக்கிரதையாக செயல்பட வேண்டும் அளவுக்கு அதிகமாக அவனிடம் நீ எதுவும் பேசக்கூடாது பிறகு நீதான் மாட்டிக்கொள்வாய் நீ எதற்காக வந்திருக்கிறாய் என்று எனக்கு தெரியும் நீ செய்ய விரும்புவதை செய் உனக்கு முழு அனுமதி தருகிறேன் ஆனால் அதற்கு முன்பு என்னுடன் நீ மது அருந்த வேண்டும் என்று நான் அந்த சந்திரகுப்தனுக்கும் சாணக்கியனுக்கும் எதிராக ஒரு சதி திட்டம் தீட்டினேன் பதினான்கு மாவட்ட தலைவர்களையும் அவர்கள் ஒன்று கூட்ட இருந்தார்கள் அல்லவா அதை நான் முறியடித்து விட்டேன் இப்பொழுது நீ மதுபானத்தை ரசித்து கூடி இது இது அற்புதமான செய்தி ஆயிற்றி மகாராஜா மகாராஜா தனானந்த வாழ்க அவையெல்லாம் இருக்கட்டும் உன்னுடைய ஆசை நாயகி எப்படி இருக்கிறாள் மகாராஜா இப்போது தாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கும் செயல்கள் எதுவுமே சரியாக தெரியவில்லை நீங்கள் வேண்டும் என்றால் என்னை கொன்றுவிடுங்கள் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை சொல்லிக் கொள்கிறேன் ராஜகுமாரி புண்ணிய திதி கொடுப்பதை தங்களால் தடுத்து நிறுத்த முடியாது இது அநியாயம் இந்த அநியாயத்தை நடக்க நான் விடமாட்டேன் உனக்கு இவ்வளவு தைரியமா நீ உன்னுடைய தகுதியை மறந்து என்னிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் நான் மறக்கவில்லை மகாராஜா ஒரு மகள் தனது தந்தைக்கு செலுத்தும் புண்ணிய திதியை தாங்கள் தான் தடுத்து நிறுத்துகிறீர்கள் தாங்கள் செய்யும் இந்த செயலை ஒரு விரோதிக்கு கூட எவரும் செய்ய மாட்டார்கள் ராஜகுமாரி துர்தரா தங்களுடைய தங்கை உங்கள் உடன் பிறந்த தங்கை அவள் அவள் மீது தாங்கள் அளவு கடந்து அன்பு வைத்துள்ளீர்கள் தங்களை நான் வேண்டி கேட்டுக் கொள்கிறேன் உங்கள் தங்கையிடம் மற்ற நேரங்களில் கடுமையாக நடந்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் இன்று அவள் ஆசைப்படி அவளை நடக்க விடுங்கள் இப்போது தாங்கள் அனுமதித்தால் உங்கள் துர்தரா உங்களுக்கு கிடைத்து விடுவாள் உங்கள் மீது அன்பு செலுத்தும் துர்தரா கிடைத்து விடுவாள் அன்னனை தாண்டி அவளுக்கு வேறு யாரும் கிடையாது 
எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் முடிவென்பது அன்பால் மட்டுமே கிடைக்கும் வெறுப்பால் கிடைக்காது என்ன நடக்கிறது சாம்ராட் எதற்காக எதுவும் பேசவில்லை ராஜகுமாரி இங்கு என்ன செய்கிறீர்கள் தங்களை சந்திக்கத்தான் நான் வந்து கொண்டிருந்தேன் நான் மகாராஜாவிடம் கூறிவிட்டேன் இப்போது உங்கள் அண்ணனின் அனுமதியோடு உங்கள் தந்தைக்கு புண்ணிய திதி கொடுக்க குலதெய்வ கோயிலுக்கு நாம் செல்லலாம் நிஜமாகவா என்னால் நம்பவே முடியவில்லை உனக்கு நான் எப்படி நன்றி கூறுவது அதற்கு என்னிடம் வார்த்தைகளே இல்லை மிக்க நன்றி ராஜகுமாரா கோடான கோடி நன்றி அட என்ன நீங்கள் உங்கள் நன்றி எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை நீங்கள் ஒரு வாக்கு கொடுக்க வேண்டும் அந்த வாக்கை தாங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் வாக்கா அது என்ன வாக்கு தெரியாது சந்திரா பல நாட்களாக நான் உன்னை தேடுகிறேன் நீ வருவா என்கின்ற நம்பிக்கையிலேயே உனக்காக நான் காத்து கொண்டிருந்தேன் எனக்கு தெரியும் உன்னுடைய நம்பிக்கையை அவ்வளவு எளிதாக என்னால் பெற்றுவிட முடியாது என்று ஆனால் நீ இப்படி என்னை விட்டுவிட்டு செல்வது சரியல்ல சந்திரா என்னை மன்னித்து விட துருதரா நான் செய்த தவறை பல நாட்களுக்கு பிறகுதான் உணர்ந்திருக்கின்றேன் ஆனால் நான் அனைத்தையும் சரி செய்து விடுவேன் நான் வருகிறேன் உனக்காக தங்கள் திட்டப்படித்தான் அனைத்தும் நடக்கிறது அப்படி இருந்தும் தங்கள் கண்களில் ஏன் கண்ணி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் மகாமாத்தேரே வாழ்க்கையில் இந்த பதவியை விட நான் அதிகம் நேசிப்பது ஏன் என் அன்பு தங்கையை தான் விதியின் விளையாட்டை பாருங்கள் இன்று என் பரம எதிரியை வெடிப்பதற்காக நான் என் தங்கையை பயன்படுத்தும் அவள நிலைக்கு வந்துவிட்டேன் இருப்பினும் நம்மிடத்தில் இதை தவிர வேறு எந்த நல்ல வழியும் இல்லையே வாருங்கள் மகாமதியரே என்று சந்திரகுப்தனின் சரித்திரத்தை முழுவதுமாக முடித்து விடலாம் நல்லது மகாமகி ஒரு சிறந்த அரசன் மற்றும் ஒரு பெரிய மரத்தின் வேர் இவ்விருவருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒற்றுமை இருக்கிறது அதாவது ஒரு மரத்தின் வேர் மண் தண்ணீர் மற்ற ஆரோக்கியமான விஷயங்களை வேருக்கு கொடுத்து அதன் வளர்ச்சியை உறுதிப்படுத்துகிறது அதே போலத்தான் ஒரு சிறந்த மன்னன் மரத்தின் வேர்களைப் போல ஒரு சாம்ராஜ்யத்தை விரிவுபடுத்துவதில் மற்றும் தன் நாட்டு மக்களை வேறுபாடு பார்க்காமல் அவர்களை ஒன்று திரட்டி அவர்களின் வளர்ச்சிக்கு கடுமையாக பாடுபடுவான் நினைவிருக்கட்டும் ஒரு சமுதாயம் வளர்ச்சி பெற ஒரு சமுதாயம் முன்னேறி செல்ல வேண்டுமென்றால் அந்த நாட்டு மன்னனும் அந்த நாட்டில் இருக்கும் மக்களும் ஒற்றுமையோடு செயல்பட வேண்டும் அவ்வாறு ஒற்றுமையாக செயல்பட்டால் அந்த நாடு வேகமாக முன்னேறிவிடும் இது அந்த நாட்டிற்கு அவசியமாகும் நீதி என்னுடையது நியதி உங்களுடையது சுவாமி என் வேண்டுகோளை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இந்த தகவலை அனுப்பி வையுங்கள் அவன் பெயர் சந்திரகுப்தன் 
நீ தான் வந்திருக்கிறாய் என்று நம்ப முடியவில்லை எப்பொழுது நீங்கள் அந்த சந்திரகுப்தனையும் சாணக்கியனையும் சிறைப்பிடிக்கிறீர்களோ அப்பொழுது எனக்காக காத்திருக்க தேவையில்லை அவ்விடத்திலேயே அவர்களுக்கு மரண தண்டனை அழித்து விடுஞ்சு சந்திரகுப்தா நீ நலமுடன் இருப்பாய் என்று நம்புகிறேன் சந்திரகுப்தா எலி பூனை விளையாட்டை இன்றோடு நாம் முடித்து கொள்ளலாம் இன்று நான் விரித்த வலையிலிருந்து உன்னால் நிச்சயம் தப்பிக்க முடியாது நிச்சயம் இங்கு யாரோ இருக்கின்றார்கள் என்று என் மனதில் தோன்றிக் கொண்டே இருக்கின்றது நான் உடனே இங்கிருந்து புறப்பட்டு அந்த கோவிலுக்கு சென்றாக வேண்டும்
வாருங்கள் ராஜகுமாரி நாம் செல்லலாம் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஆட்சேபனை இல்லை என்றால் இந்த கோவிலுக்கு நான் தனியாக சென்றுவிட்டு வர ஆசைப்படுகிறேன் மீண்டும் இந்த சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ நான் என் தந்தையின் இனிமையான நினைவுகளோடு தனியாக இருந்து அஞ்சலி செலுத்த ஆசைப்படுகிறேன் நிச்சயமாக ராஜகுமாரி இது உங்களுடைய உத்தரவாகும் இதில் எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை தாங்கள் செல்லுங்கள் நான் தங்களுக்காக இங்கேயே காத்திருக்கிறேன் மிக்க நன்றி சுவாமி நீங்கள் எனக்கு ஒரு உதவி செய்ய வேண்டும் ஒருவருக்கு ஒரு முக்கியமான தகவலை நான் அனுப்பியாக வேண்டும் இப்பொழுது கோவில் தேவி இது மரத்தடி நிழல் அல்ல அங்குதான் மக்கள் அமர்ந்து கொண்டு அரட்டை அடித்துக் கொண்டிருப்பாங்க பாருங்கள் இது உங்கள் பணி அல்ல என்று எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் இது ஒருவருடைய உயிர் பிரச்சனை அதனால் தான் வேண்டி கேட்கிறேன் நான் இப்போது யாருக்கு உதவி செய்ய நினைக்கிறேனோ அவன் ஒரு மிக சிறந்த வீரன் ஆவான் அதோடு நல்லவனும் கூட அவனை போல இதுவரை நான் யாரையும் பார்த்ததில்லை அவன் இந்த தேசத்தின் எதிர்காலம் ஆவான் நம்மை போன்றவர்கள் அதனால் அவனுக்கு உதவி செய்துதான் ஆக வேண்டும் தனானந்தனின் பிடியில் இருந்து நாம் அவனை காப்பாற்றியே ஆக வேண்டும் அவனை பிடிக்க அவர் வலை விரித்து வைத்திருக்கிறார் சுவாமி என் வேண்டுகோளை ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் இந்த தகவலை அவனிடம் கூறிவிடுங்கள் அவனுடைய பெயர்குப்தன் உங்களுக்கு அவன் பெயர் எப்படி தெரியும் நீ இங்கு வந்திருப்பதை என்னால் நம்ப முடியவில்லை எவ்வளவு நேரமாக நான் பேசிக் கொண்டே இருந்தேன் நீதான் என்று எதற்காக கூறவில்லை அது சரி எதற்காக என்னை இப்படி பார்க்கிறாய் உன்னை இப்படி பார்க்க எனக்கு பிடித்திருக்கிறது ஒரு ராஜகுமாரியிடம் இவ்வாறு பேசிக் கொண்டிருப்பது ஆபத்தை விளைவிக்கும் அப்படியா அரண்மனையின் மேலே இருந்து கீழே விழுந்ததிலும் ஆபத்து இருந்தது பாதுகாப்பான அரண்மனையிலிருந்து எல்லோரையும் ஏமாற்றிவிட்டு இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கின்றாயே இங்கு வந்து நீ என்னையும் சந்தித்து விட்டாய் இதைவிட நான் உன்னை வந்து சந்திப்பதில் ஆபத்து இருக்கின்றதா ராஜகுமாரே என் அருகில் இவ்வாறு நின்று கொண்டிருந்தால் கீழே உனக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கும் முன் வருங்கால கணவனை பற்றி கவலை இல்லையா இது பெரிய ஆபத்து தானே ஏதாவது ஒரு சங்கடங்களை சந்திக்கும் பொழுதும் இல்லை இன்னல்களான செயல்களை செய்யும் பொழுதும் உன்னுடைய தைரியத்தை விட என்னுடைய தைரியம் ஒன்றுமே கிடையாது இதையும் தாண்டி இங்கு வேறேதும் விசேஷம் உள்ளதா என்னிடம் ஏதாவது கூற வேண்டுமா ஆம் 
அன்று உன்னை உன்னுடைய அண்ணனிடம் தனியாக விட்டு விட்டு சென்றிருக்க கூடாது நான் மிகப்பெரிய தவறு செய்து விட்டேன் அதற்காக என்னை நீ மன்னிக்க வேண்டும் அதோடு அதோடு நீ வேறு என்ன கேட்க ஆசைப்படுகிறாய் எனக்கு என்ன தெரியும் நீயும் மிக பெரிய வீரன் மக்களுக்கும் வீரர்களுக்கும் பல அறிவுரைகளை கூறுகிறாய் இந்த பாரதத்தின் வருங்கால சாம்ராட்னி உனக்கு என்னுடைய உறுதுணை எதற்காக தேவை நானும் இதையேத்தான் நினைத்தேன் எனக்கு உன்னுடைய உறுதுணையானது தேவைப்படாது என்று ஆனால் இப்போது உணர்ந்து கொண்டு விட்டேன் அது நான் செய்த தவறாகும் என்னுடைய உணர்வுகளை இவ்வளவு நாட்கள் நான் புரிந்து கொள்ளாமல் இருந்து விட்டேன் இதற்கு மேல் அப்படி இருக்க முடியாது இப்பொழுது நன்றாக புரிந்து கொண்டேன் நீதான் எனக்கான எல்லாமே துருதரா இங்கே பார் சுத்தி வளைத்து பேசாதே எனக்கு இவ்வாறெல்லாம் பேசுவது பிடிக்காது நேரடியாக என்ன விஷயம் என்று கூறிவிடு இவன் இங்க என்ன செய்கிறான் சந்திரகுப்த மௌரியா உன்னை பழி வாங்க இதை விட நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது இப்போதே உனது கதையை முடித்து காட்டுகிறேன் எனது தந்தையை அநியாயமாக நீ கொன்றதற்காக உன்னை நான் தண்டித்தே தீர்வேன் இங்கு பாரு அம்பிகுமாரா இந்த விஷயம் உனக்கும் நன்றாக தெரிந்திருக்கும் உன்னால் இவனோடு ஒருபோதும் சண்டையிட முடியாது நான் கூறுவதை கேள் அமைதியாக நில் அமைதியாக நில் நாம் செல்லலாம் துர்தரா இவள் உன்னோடு எங்கும் வரப்போவதே இல்லை உனது பிரம்மையை எப்படி உடைக்க வேண்டும் என்று எனக்கு நன்றாக தெரியும் அங்கே பார் இதெல்லாம் எதற்காக திருமணம் எங்கள் இருவருக்கும் துர்தரா அம்பிகுமார் ப ப ப ப இது எல்லாம் உண்மைதானா ஆம் இது உண்மைதான் வேண்டுமென்றே நீ இவை எல்லாம் செய்கின்றாய் அல்லவா அப்படித்தானே இவனை தூக்கி வெளியே வீசுங்கள் திருமண 
நல்வாழ்த்துக்கள் துர்தரா தாங்கள் கொடுத்த வாக்கை காப்பாற்றியமைக்கு மிக்க நன்றி நான் மகாராஜாவிடம் கூறிவிட்டேன் நாம் தங்கள் தந்தைக்கு புண்ணிய திதி கொடுக்க குலதெய்வ கோயிலுக்கு செல்லலாம் நிஜமாகவா உனக்கு மிகவும் நன்றி அட இல்லை இல்லை இதெல்லாம் எனக்கு அவசியமில்லை நீங்கள் எனக்கு ஒரு வாக்கு கொடுக்க வேண்டும் கொடுத்த வாக்கையும் காப்பாற்றியாக வேண்டும் வாக்கா தாங்கள் உங்களுடைய குலதெய்வ கோயிலுக்கு சென்ற உடனேயே இறந்து போன உங்கள் தந்தைக்கு புண்ணிய திதி கொடுக்க வேண்டும் அதன் பிறகு உங்கள் தந்தை மற்றும் குலதெய்வத்தின் ஆசீர்வாதத்தோடு நாம் இருவரும் அங்கு திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஆம் துர்தரா நீ என்னை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் இப்போது இதற்கு நீதான் முடிவெடுக்க வேண்டும் நீ நினைப்பது போலவே எல்லாம் நடக்கும் சந்திரகுப்தனை சந்திக்க இதுதான் சரியான வழி நான் எப்படியாவது அந்த கோவிலுக்கு செல்ல வேண்டும் சந்திரகுப்தனை இந்த ஆபத்திலிருந்து எப்படியாவது காப்பாற்றியாக வேண்டும் சரி நான் வாக்கு கொடுக்கிறேன் நாம் கோவிலுக்கு சென்ற உடனே திருமணம் செய்து கொள்ளலாம் இந்த வழியிலே அதாவது இந்த காட்டிற்குள் பல வருடங்கள் கழித்து வருகிறேன் ஆனால் இங்கு நடந்த ஒவ்வொரு விஷயமும் மனதில் பதிந்திருக்கிறது அந்த நிமிடங்களை என்னால் இப்பொழுது மறக்க முடியவில்லை போதுதானா நந்தன் என்னுடைய வீடு என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய ராஜ்யத்தை என்னிடமிருந்து பறித்தான் இப்பொழுது அதே நிமிடங்களுக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அதாவது என்னுடைய மகன் சந்திரகுப்தன் நான் இழந்த அனைத்தையும் கௌரவத்தோடு எனக்கு திருப்பி கொடுப்பான் அதோடு அந்த துஷ்ட தனானந்தனை அவனுடைய அடையாளத்தை அவனுடைய ஆணவத்தை பீப்பிளி வனத்திலிருந்து அழித்து கௌரவத்தோடு நிமிர்ந்து வருவான் அப்படி வந்து அவன் தந்தையின் இடத்தை அதாவது பீப்பிளி வனத்தின் சிம்மாசனத்தில் அமருவான் நெல்லுங்கள் ராஜகுருவா ராஜகுருவே நான் மகாராணி மூரா மன்னன் சந்திரவர்தனின் மனைவி சிம்மாசனத்தில் கம்பீரமாக அமர்ந்திருந்த மன்னரும் போய்விட்டார் அடுத்து யார் அமரப் போகிறாரோ அவரும் சீக்கிரம் போகப் போகிறார் தேச துரோகி நீ செல்லும் பாதைகள் அனைத்தையும் சுய நினைவோடு தான் தேர்ந்தெடுக்கிறாய் என்று நீ நினைக்கிறாயா இல்லை 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 
அடிக்கடி நடப்பது போல உனக்கு ஒரு பாதையை வகுத்து கொடுத்து உன்னை இங்கு வர வைத்ததும் நான் தான் பார்த்தாயா இன்று நீ நடந்து வந்த பாதை உன்னை ஏன் கண்முன் கொண்டு வந்து விட்ட மரணத்திற்கு முன்னால் நிற்க வைத்துள்ளது சந்திரன் ஆபத்தில் இருக்கிறான் அவன் உயிருக்கு ஆபத்து நாம் அவனிடம் சென்றாக வேண்டும் அம்மா நீங்கள் கவலை கொள்ள வேண்டாம் அந்த பெரியவர் கூறிவிட்டு சென்றதை நீங்கள் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் அவர் என்ன கூறிவிட்டு செல்கிறார் என்று அவருக்கே தெரியாது இல்லை ஸ்தூல் அவர் அவ்வாறு கூறினால் அதற்கு பின்னால் நிச்சயமாக ஏதோ இருக்கிறது நாம் சந்திரனிடம் உடனே போக வேண்டும் இது என்ன புகை இந்த புகை மலையிலிருந்துதான் வருகிறது அங்குதான் சந்திரகுப்தன் துர்திராவை சந்திக்க சென்றிருக்கிறார் நாம் இந்த நிமிடமே சந்திரனுக்கு உதவ போய் ஆக வேண்டும் பண்டிதரே மந்திரங்களை சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம் சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணம் சசிவர்ணம் சதுர் புஜம் பிரசன்ன மதனம் தியாய சர்வ விக்னோபாந்தையே உனக்கு எதுவும் தெரியாது தூர்தரா இந்த திருமணத்திற்கு பிறகு நீ உன் வாழ்க்கையில் பல கஷ்டங்களை அனுபவிக்கப் போகிறாய் என் அவமானத்திற்கு நான் பழி வாங்கியே தீர்வேன் உன்னையும் உன் அண்ணனையும் நான் விடப்போவதில்லை
கவலை வேண்டாம் மகாமகே அவன் நம்முடன் யுத்தத்தில் போராடலாம் முடிவில் இறந்துதான் போக போகிறான் நான் சொல்வது வெறும் பேச்சுக்காக மட்டுமல்ல உண்மையாக கூறுகிறேன் நானும் இதைத்தான் விரும்புகிறேன் மகாமாத்தியரே இந்த தேச துரோகியின் இறந்த உடலை எனது அன்பு தங்கைக்கு பரிசாக அழிக்க விரும்புகிறேன் இப்பொழுது வளம் வருவதற்கு தயாராக இந்த திருமணம் நடந்து முடியட்டும் நீ எனக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறாய் வாக்கா அது என்ன வாக்கு நீ என்னை ஏமாற்றி இருக்கிறாய் நீயும் சாம்ராட்டும் ஒன்றாக சேர்ந்து சந்திரகுப்தனை பிடிப்பதற்காக என்னை பகடைக்காயாக்கி விட்டீர்கள் எனக்கு எந்த வாக்கும் தெரியாது என்ன கூறினாய் பகடைக்காய் நீயும் தானே என்னை ஏமாற்றினாய் நாங்கள் இருவரும் சேர்ந்துதான் இந்த திட்டத்தை தீட்டினோம் நீ என்ன நினைத்தா என் தந்தையை கொன்று அந்த சந்திரகுத்தனை விட்டு விடுவேன் என்று நினைத்தாயா அவன் இறக்க பிறந்திருக்கிறான் இறந்துதான் போவான் இது ஒரு கொடூரமான இறப்பாக இருக்கும் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் அதை அனுபவிப்பார் நான் உயிரோடு இருக்கும் வரையில் சாம்ராட் என்ன வேறு யாரும் சந்திரகுப்தனை நெருங்க நான் விட போவதில்லை சந்திரகுப்தா உன்னுடைய மரணமானது இவ்வளவு சாதாரணமாக இருக்கும் என்று யார் நினைத்திருப்பார்கள் சென்றுவிடு நீங்கள் சந்திரகுப்தனை கொல்ல விரும்பினால் அதற்கு முதலில் நீங்கள் என்னை கொல்ல வேண்டும்
നമ്പിക്കുമാരനെ അർബുദം എന്ത വിഷയത്തെ നീ ആരംഭിത്ത് വൈത്തായോ അതൈ നാൻ മുടിക്ക ചന്ദ്രഗുപ്തനെ കൊല്ലും ഉങ്ങളത് കനവ് എന്നും നിറവേറാത സാമ്രാട് വീരർകളെ എനിക്ക് എൻ തങ്കയെ പറ്റിയും തെരിയും അന്ത ദേശദ്രോഹിയെ പറ്റിയും നന്നാക അന്ത ദേശദ്രോഹി അവ്വളവ് സുലഭമാക ഇറന്നു പോകാട്ട അതോട് എൻ തങ്കയും അവ്വളവ് എളിതിൽ തോൽവിയെ ഏറ്റുകൊള്ളമാട്ടാ ചെല്ലുങ്കൾ സെന്റ് അവർകളെ തേടി കണ്ടുപിടിയുങ്കൾ ചന്ദ്ര എഴുന്ദ്ര ചന്ദ്ര ചന്ദ്ര ഉനക്ക് ഒന്നും ഇല്ലേ കൺകളെ തിരന്നു പാർ എഴുന്ദ്ര ചന്ദ്ര ഞാൻ ഉനക്ക് ഒന്നും ആക വിട മാട്ടേ നാൻ ഉന്നെ വിടപ്പോവതില്ലേ ചന്ദ്രഗുപ്ത സമാളിത്തു വിടുവേൻ എന്റെ അപ്പടി ഇരിക്ക സിരിതളവ് രത്തത്തെ പാർത്ത ഉടൻ ഏൻ ബയന്നു പോയി വിട്ടായ് അതൽ സല്ല ഉനക്ക് കായം പട്ടിരിക്കരുത് ന 
நன்றாக இழுங்கள் பலத்தை பிரயோகியுங்கள் இழுங்கள் பலமாக இழுங்கள் வெற்றியும் தோல்வியும் ஒரு விளையாட்டிற்கான அங்கமாகும் யாராவது ஏதாவது ஒரு பந்தயத்தில் பங்கேற்றால் வெல்வார்கள் அல்லது தோற்று போவார்கள் இருந்தும் நீங்கள் வெல்கிறீர்களோ தோற்கிறீர்களோ நீங்கள் எப்போதும் உங்களுடைய எதிராளிக்கு மரியாதையையும் கௌரவத்தையும் கொடுக்க வேண்டும் பந்தயத்தின் இதே நியதியை இதே வழக்கத்தை யுத்த பூமியிலும் கொண்டு வர வேண்டும் காரணம் உங்களுடைய எதிரியை இதே மரியாதையோடும் இதே கௌரவத்தோடும் நீங்கள் பார்த்தால் வரப்போகும் சரித்திரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பெயர் கிடைக்கும் நினைவிருக்கட்டும் விளையாட்டாக இருக்கட்டும் அல்லது யுத்த பூமியாக இருக்கட்டும் உண்மையில் வெல்பவன் யார் தெரியுமா வெற்றியையும் தோல்வியையும் ஏற்றுக்கொள்ள தெரிந்தவன்தான் எப்போதும் வெல்வான் நீதி என்னுடையது நியதி உங்களுடையது வாருங்கள் மகாமகே இன்று சந்திரகுப்தனின் சரித்திரத்தை நாம் முடித்துவிடலாம் நீதான் கூறினாயே உனக்கு தைரியம் அதிகம் என்று பெரிய பெரிய ஆபத்துகள் வந்தாலும் சமாளித்து விடுவேன் என்றாயே அப்படி இருக்க சிறிதளவு ரத்தத்தை பார்த்தவுடன் ஏன் பயந்து போய்விட்டாய் பதில் சொல் உனக்கு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது எனக்கு ஒன்றை சொல் காயத்திலிருந்து ரத்தம் வருகிறது அதை இவ்வாறு நிறுத்த வேண்டும் அதோ அந்த மரம் இருக்கிறதே அதில் மஞ்சள் பூக்கள் இருக்கிறதே அந்த மரத்திலிருந்து ஒரு பெரிய முள்ளை எடுத்து கொண்டு வா என்னது ஆம் உன்னுடைய கணவன் என்னுடைய முதுகில் கத்தியால் குத்தி இருக்கிறான் நீ என்னுடைய முதுகில் ஒரு சின்ன சிறிய முள்ளை குத்தலாம் அல்லவா அவன் என் கணவன் இல்லை நான் அவனை திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை அதை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறேன் இந்தா இப்பொழுது இப்போது என் அருகில் வா என்ன அதேதான் என் அருகில் வா இந்த நூலை அந்த முள்ளின் உதவியோடு என் காயத்தை தைத்துவிடு 
என்னால் இது முடியாது இதை யார் வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் இல்லை என்றால் அங்கு போய் அமர்ந்து கொண்டு நான் இறந்து போவதை மெதுவாக ரசித்துக் கொண்டிரு நீ ஒரு ராஜகுமாரி அல்லவா உனக்கு இதுதான் சரியாக இருக்கும் சென்றுவிடு உன்னால் எதுவும் முடியாது இங்கிருந்து சென்றுவிடு சரி நான் செய்கிறேன் செய்யாமல் அப்படியே இரு சந்திரன் எங்கே சந்திரனை ஏன் என்னால் பார்க்க முடியவில்லை அவன் நதியில் குதித்து தப்பித்திருப்பான் அங்கு பாரு இங்கிருந்து தப்பிக்க அவனிடம் எந்த வழிதான் இருந்திருக்கும் நான் அவனுக்கு கொடுத்த பயிற்சியால் அவன் எந்த ஆழத்திற்கு போனாலும் மூச்சுவிட முடியும் அவன் பாதுகாப்பான இடத்திற்கு சென்றிருப்பான் நாம் கீழே இறங்கி உடனே அவனை தேடியாக வேண்டும் நாம் இந்த அடர்ந்த காட்டிற்குள் இப்பொழுது செல்ல வேண்டும் அந்த தேச துரோகி இங்குதான் எங்காவது இரு அவன் இருக்கும் இடம் எனக்கு தெரியும் மகாராஜா நீ உயிருடன் இருக்கிறார் ஆச்சரியம்தான் அவன் எங்கிருக்கிறான் நான் அவர்களை பார்க்கவில்லை ஆனால் அவர்கள் இருக்கும் இடம் தெரியும் என்று நினைக்கிறேன் உனது அர்த்தமற்ற பேச்சை கேட்பதற்கு எனக்கு இப்பொழுது நேரம் இல்லை விலகி நீ கூறும் இடத்தில் அவர்கள் மட்டும் இல்லை என்றால் உன்னுடைய தலையை அப்பொழுதே கொய்து என் சாம்ராட்டுக்கு காணிக்கையாக்கிவிடு இவனுடன் நான்கு பேர் செல்லுங்கள் சந்திரகுப்தனையும் ராஜகுமாரியையும் தேடி கண்டுபிடியுங்கள் சொல்லுங்கள் துருதரா நாம் எங்கு செல்கின்றோம் அங்கு மரங்களே இல்லை மகத நாட்டு வீரர்களிடம் நீ சிக்க வாய்ப்புள்ளது அதனால் தான் காட்டுக்குள் கொண்டு வந்தேன் இங்கு சிறிது நேரம் நீ ஓய்வெடுத்தும் கொள்ளலாம் இல்லை எனக்கு உன்னுடைய அண்ணனை பற்றி நன்றாக தெரியும் அவன் என்னை நிச்சயமாக இந்த இடத்தில் தான் தேடுவான் சந்திரகுப்தா நீ இறப்பதற்கு முன் நான் உன்னை காயப்படுத்த போகிறேன் வெட்டப் போகிறேன் உனது உடல் முழுக்க வெட்டு காயங்கள் நிறைந்திருக்கோ
மகாமகே ஜானக்கி அணியும் அவனது கூட்டாளிகளையும் வனத்தின் வடக்கு பக்கத்தில் பார்த்ததாக வீரர்கள் கூறுகிறார்கள் பிறகு எதற்காக நாம் இங்கு நேரத்தை வீணடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் உடனே அங்கு செல்லலாம் சாம்ராட்டிடமிருந்து நீ எப்படி தப்பிக்கிறாய் என்று இப்பொழுது புரிகிறது நீயும் அவர்களைப் போலத்தான் யோசிக்கிறாய் ஆம் நீ கூறுவது சரிதான் ராஜகுமாரி ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அவருடைய தங்கையின் மனதில் என்ன ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்பதை என்னால் இதுவரையில் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை திடீரென்று அரண்மனையின் உச்சியிலிருந்து கீழே குதிக்கிறாள் இல்லை என்றால் யாரையாவது திருமணம் செய்து கொள்கிறாள் அவள் எப்போது பாதாளத்தில் குதிக்கப் போகிறாளோ அதுவும் என்னையும் சேர்த்துக் கொண்டு அப்படி இங்கு பார் இப்பொழுது நீ உயிரோடு இருக்கிறாய் என்றால் அதற்கு நான் தான் காரணம் நான் உனக்கு தொந்தரவாக தெரிந்தால் இங்கிருந்து சென்று விடு நீ உன் வழியை பார் நான் என் வழியை பார்த்துக் கொள்கிறேன் ராஜகுமாரி நில் என்னை மன்னித்து விடு இந்த சேவகனை மன்னித்து விடு ராஜகுமாரி ராஜகுமாரி நீங்கள் எங்களோடு வந்தே ஆக வேண்டும் இவள் உங்களோடு வரப்போவதில்லை சந்திரகுப்தா உனக்கு ஒன்றும் இல்லையே எனக்கு ஒன்றும் ஆகவில்லை அது இருக்கட்டும் இந்த வீரர்களை கொன்று நமக்கு யார் உதவி செய்தது ஆச்சாரியார் நிச்சயமாக அவர்தான் நம்மை காப்பாற்றி இருப்பார் இல்லை அது அவராக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படியென்றால் இருவரும் நலம் தானே ஆச்சாரியாரே எங்களுக்கு தாம் யாரும் உதவி செய்யவில்லை என்றால் இப்போது இவர்கள் எப்படி இருந்திருப்பார்கள் சந்திரகுப்தா இதில் ஒரு விசேஷமான விஷத்தன்மை இருக்கிறது ஆச்சாரியாரே எந்த விஷத்தை கொண்டு இதை செய்தார்களோ அந்த விஷமானது இந்த காட்டில் தான் இருக்கின்றது இதை வைத்து உதவி செய்தவரை நம்மால் கண்டுபிடித்துவிட முடியும் இல்லை சந்திரா உன் முதுகில் பெரிய காயம் ஏற்பட்டுள்ளது நீ எங்கும் செல்லக்கூடாது இல்லை தாயே நாம் சூழப்பட்டிருக்கின்றோம் இந்த நேரத்தில் நிச்சயமாக நமக்கு உதவியானது தேவைப்படும் தாயே நம்மோடு இப்போது எவராக நண்பனாக முயற்சி செய்தார்கள் என்றால் அவர்கள் யார் என்று எப்படியாவது தெரிந்து கொண்டு அவர்களை நம் பக்கம் அழைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சந்திரகுப்தன் கூறுவது சரிதான் இவன் ஒரு மன்னனைப் போலவே யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறான் அவனை தடுக்காதீர்கள் 
அவன் தன்னை கவனித்துக் கொள்வான் செல்சந்திர குப்தா இது யாராக இருக்கும் அவன் யாராக இருந்தாலும் மகாராணி தனானந்தனுக்கு எதிராக நடக்கும் யுத்தத்தில் நிச்சயம் நமக்கு துணையாக இருப்பான் இந்த பக்கம்தான் இதுதான் அந்த மரம் இதை வைத்துத்தான் இதை செய்துள்ளார்கள் ஆனால் அவர் எங்கு சென்றிருப்பார் என் உயிரை காப்பாற்றியது யார் இது ஒரு பெண்ணுடைய கொலுசாயிற்றே அப்படி என்றால் அது ஒரு பெண் தான் இவரை வேறு விதத்தில் தான் நான் பிடித்தாக வேண்டும் தாம்தான் அந்த பெண்மணியா எனக்கு உதவி செய்தது தாம் தானா சரி அதெல்லாம் இருக்கட்டும் முதலில் உன்னை அறிமுகம் செய்து கொள் பதில் கூறு யார் நீ ஏன் தக்ஷீலாவிலிருந்து பின்தொடர்கிறாய் நிச்சயமாக நீ என்னுடைய எதிரி இல்லை நீ எதிரியாக இருந்திருந்தால் என்னை காப்பாற்றி இருக்க மாட்டாய் சிநேகிதி என்றால் எதற்காக ஒளிந்து கொள்கிறாய் உன்னை பற்றிய விவரத்தை நீ கூறிவிடு
உன் காலில் சிக்கியுள்ள அந்த கயிறை அறுப்பதற்கு தான் நான் வந்தேன் உன்னை காயப்படுத்த அல்ல நீ இங்கெல்லாம் வந்திருக்க கூடாது நீ காயப்படுவது நிச்சயம் இவன் கதையை முடித்து விடுங்கள் இவன் கதையை முடித்து விடுங்கள் ஒரு புறம் என்னிடம் விளக்கு இருக்கிறது அதோடு இன்னொரு புறம் இந்த கற்கள் இருக்கிறது இவ்விரண்டும் நெருப்பை உற்பத்தி செய்துவிடும் இருப்பினும் நான் இவை இரண்டையும் இந்த தண்ணீரில் போட்டுவிட்டால் என்னாகும் இந்த விளக்கு தன்னுடைய வடிவத்தையும் நெருப்பை கொடுக்கும் திறனையும் இழந்து போய்விடும் ஆனால் இந்த கற்களோ தன்னுடைய வடிவத்தையும் குணத்தையும் இழக்காது அது அப்படியே இருக்கும் ஒரு மனிதனோடும் இதுதான் நடக்கிறது பலமுறை பார்த்திருக்கிறோம் இரண்டு பேரிடம் ஒரே மாதிரியான குணங்கள் தான் இருக்கும் ஆனால் இக்கட்டான நேரங்களில் சந்திக்கும் போது அவர்களில் ஒருவன் இந்த விளக்கை போலவே அணைந்து விடுகிறான் ஆனால் இன்னொருவன் இந்த கற்களைப் போல தன்னுடைய குணங்களோடு ஸ்திரமாக இருக்கிறான் அதனால் யாரையாவது உறுதுணையாக நியமிக்க நீங்கள் ஆசைப்பட்டால் அவனை நன்கு சோதிக்கும் விதமாக ஒன்றை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அதாவது இக்கட்டான நேரங்களில் அவன் இந்த கல்லைப் போலவே ஸ்திரமாக நிற்பானா அல்லது நிலைமைக்கு ஏற்றவாறு ஸ்திரமாக இல்லாமல் தோற்று போவார் இந்த விளக்கை போல நீதி என்னுடையது நியதி உங்களுடையது அந்த சந்திர குப்தனின் வெற்றி மற்றும் அவனுடைய சந்தோஷத்திற்கு நடுவே என்னுடைய ஒரு காளான் முளைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்னுடைய அதே காளான் அவனுடைய மரணத்திற்கு காரணமாக போகிறது மகனை கொல்ல யாராவது முயற்சி செய்தால் முதலில் என்னை எதிர்க்க வேண்டி வந்துவிடும் அனைவரும் எங்கள் முன்பு ஏன் மண்டியிடுகிறீர்கள் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் ஒருவர் தான் எங்களுக்கு அரசர் உங்கள் முன்னால் தான் நாங்கள் மண்டியிடுவோம் பல காலங்கள் கனவு கண்டோம் எதிர்பார்த்தோம் எங்களுடைய மகாராணி மற்றும் சந்திரகுப்தருக்காக நாங்கள் காத்திருந்தோம் தவறுக்கு மன்னிக்கவும் ராஜகுமாரனை தாக்க நினைத்து தவறு செய்துவிட்டோம் என் பெயர் ஷியாம் சிங் உங்கள் நம்பிக்கையான சேவகன் தாம் பிப்ளிவனத்தின் மக்களா ஆம் ஆம் சந்திரகுப்தா என்னால் இதை சிறிதும் நம்பவே முடியவில்லை நாங்களும் தான் நம்பவில்லை நாங்கள் எங்களுடைய மகாராணி மற்றும் உங்களை பார்ப்போம் என்று நம்பவில்லை இது ஒன்றும் கனவில்லையே மகாராஜா கனவு பழித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஷாம் சிங் 
கடவுளுக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும் நீங்கள் அனைவரும் நலமோடுத்தான் இருக்கிறீர்கள் ஏதோ நாங்கள் இருக்கிறோம் ஆனால் பிப்பிளி வனம் ஒரு கனவாகவே இருக்கிறது தனானந்தன் எங்களை தாக்கி அனைத்தையும் பறித்து விட்டான் இந்த காட்டில் வாழ்ந்து உயிரோடு இருப்பதற்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இவள் யார் இவள் பிப்ளி வனத்தை சேர்ந்தவளா இவள் யார் இவளால் தான் உயிரோடு இருக்கிறோம் தனானந்தன் பிப்ளி வனத்தை தாக்கிய பொழுது அந்த துஷ்டனிடமிருந்து எங்களை இவர்கள் தான் காப்பாற்றினார்கள் கல்லால் தாக்கப்பட்டு மயங்கி கீழே விழுந்தான் ஆகையால் இவள் யார் என்று இவளுக்கே தெரியாது எங்கிருந்து வந்தால் வீடு சொந்தம் குடும்பம் எதுவும் இவளுக்கே தெரியாது இவளுடைய நினைவு திரும்ப நாங்களும் பல முயற்சிகள் செய்து பார்த்துவிட்டோம் ஆனால் தோற்றுவிட்டோம் இவள் பெரிய வீராங்கனையாக இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இன்று பாருங்கள் மிகவும் அமைதியாக இருக்கிறார் நீ எங்கள் மக்களை காப்பாற்றி இருக்கிறாய் உனக்கு கோடான கோடி நன்றிகள் சரி உன் பெயர் என்ன என் பெயர் தாரிணி தாரிணி பொருத்தமான பெயராகத்தான் இருக்கிறது என் பீப்பிளி வனத்து மக்களே இன்றிலிருந்து இப்போதிலிருந்து உங்கள் எல்லா கஷ்டங்களும் மறைந்துவிடும் நீங்கள் நடத்திய போராட்டங்கள் முடிவுக்கு வரும் காரணம் இன்று மாமன்னன் சந்திரவர்தனின் மகன் ராஜகுமாரன் சந்திரகுப்த மௌரியன் திரும்பி வந்திருக்கிறான் தன் தாய் நாட்டை தனானந்தனிடமிருந்து மீட்க வந்திருக்கிறான் பீப்ளி வனத்தை சூழ்ந்திருக்கும் இருட்டை விலக்கி வெளிச்சத்தை கொடுப்பான் வாருங்கள் இந்த புரட்சியில் எங்களோடு சேர்ந்து கொள்ளுங்கள் நம் பிப்ளி வனத்திற்கு அவ்வளவு எளிதில் சுதந்திரம் கிடைத்துவிடுமா மகாராணி லட்சியம் சுலபமாக இருக்காது இந்த போராட்டம் பிப்ளி வனத்திற்கு மட்டுமல்ல அகண்ட பாரதத்தின் போராட்டமாகும் இது இது யுத்தம் மட்டுமல்ல தர்ம யுத்தமாகும் பிப்ளி வனத்தில் நம்முடைய வெற்றி அந்த தனானந்தனை அவனுடைய அரியணையில் இருந்து கீழே இறக்கக்கூடிய நாளாக மாறும் இந்த வெற்றி ஒரு புதிய பாரதத்தை கொடுக்கும் அதில் இந்த தனானந்தனை போன்ற கொடிய அரக்கர்களுக்கு இடமே இருக்காது இப்போது சொல்லுங்கள் என்னுடைய பிப்ளி வனத்தின் மக்களே நீங்கள் இந்த புரட்சியில் இந்த தர்ம யுத்தத்தில் துணை நிற்பீர்களா இல்லை இங்கே பாருங்கள் நாம் பிப்ளி வனத்திற்கு செல்ல வேண்டாம் நான் காட்டை விட்டு எங்கும் வரமாட்டேன் ஆனால் தாரிணி நம் மகாராணியும் ராஜகுமாரனும் வந்துவிட்டார்கள் இவர்கள் நமக்காக நம் நாட்டை நிச்சயம் மீட்டு தருவார்கள் பிறகு ஏன் நாம் பயந்து வாழ வேண்டும் வெற்றி நமக்கு தான் கிடைக்கும் என்று எந்த நம்பிக்கையில் கூறுகிறீர்கள் தங்களுக்கு இவர்கள் மீது நம்பிக்கை உள்ளதா ஏனென்றால் நாம் இதுவரை இந்த காட்டில் நிம்மதியாக வாழ்ந்து வருகிறோம் இனியும் வாழுவோம் தேவையற்ற சங்கடங்களில் நாம் தலையிட வேண்டாம் நல்லது தாரிணி இதுதான் உன்னுடைய ஆசை என்றால் அப்படியே இருக்கட்டும் மகாராணி மூரா 
தாரிணி சொல்வதையே கேட்டு நாங்கள் நடக்கிறோம் இவள் கூறும் வரையில் நாங்கள் இங்கிருந்தே உதவி செய்கிறோம் நல்லதுதான் எனக்கு புரிகிறது ஏதோ ஒரு விஷயம் எனக்கு சந்தேகத்தை கொடுக்கின்றது நீ எனக்கு எப்படி தருகின்றாயோ நிச்சயம் நீ அது போல் கிடையாது ஏதோ இருக்கிறது அது என் கண் முன்னால் இருந்தும் பார்க்க முடியவில்லை என்ன செய்கிறீர்கள் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருங்கள் துர்தராவை தேடி கண்டுபிடித்து விடலாம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு தாங்கள் எதுவும் செய்யாதீர்கள் இதை நான் எனக்காக தயார் செய்யவில்லை அந்த தேச துரோகிக்காக தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் முட்டாளே சந்திரகுப்தனுக்காகவா அந்த சந்திரகுப்தன் என் தங்கையின் மனதில் இடம் பிடித்து விட்டான் என்னுடைய தங்கை அவனுக்காக அவனுடன் அந்த நதியில் குதித்து விட்டான் அடர்ந்த காட்டில் அலைந்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த துரோகிக்காக என்னுடைய தங்கை எனக்கே பல முறை நிறைய துரோகம் செய்து விட்டாள் அந்த மகா தேச துரோகிக்காக இறுதி சடங்கு பலமாக செய்ய வேண்டும் அல்லவா மகாமகிம் நாம் சந்திரகுப்தனுக்காக எப்பொழுது வலை விரித்தாலும் ஏதோ ஒரு வழியில் அவன் தப்பித்து போய்விடுகிறான் அதனால் இந்த ஏற்பாட்டை செய்வதற்கு முன்னால் ஒரு திட்டம் தீட்டியாக வேண்டும் ஆனால் அந்த திட்டமானது அவனை மரணப்படுக்கையில் படுக்க வைக்க வேண்டும் நீங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் அந்த திட்டமானது ஏற்கனவே ஆரம்பமாகிவிட்டது அது மட்டுமின்றி வேகமாகவே அது விரைவில் முடிந்துவிடும் அப்படி என்றால் அப்படி என்றால் அந்த சந்திரகுப்தனின் வெற்றி மற்றும் சந்தோஷத்திற்கு நடுவே என்னுடைய விசேஷமான காளான் முளைத்துக் கொண்டிருக்கிறது அது நிதானமாக செயல்பட்டு தன்னுடைய வேரை ஊன்று அதோடு சந்திரகுப்தனையும் மாது இங்கே கூட்டி கொண்டு வர என்னுடைய அதே காளான் அவனுடைய மரணத்திற்கும் காரணமாக அமையப்போ சந்திரா என் மக்களை இவ்வாறு பார்க்கும் பொழுது என் மனம் சந்தோஷத்தில் பொங்குகிறது இவர்களுக்கு என் கையால் நான் உணவு அளிப்பேன் என்று நான் நம்பவே இல்லை எவ்வளவு காலமாக நம் மக்கள் சின்ன சின்ன ஆசைக்காக தவித்து அலைந்திருக்கிறார்கள் பல கஷ்டங்களை இவர்கள் சமாளித்து வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் நான் அறிவேன் தாயே இவர்கள் அனுபவித்த சிரமங்கள் எனக்கு தெரிகிறது தாம் கவலை கொள்ள வேண்டாம் விரைவிலேயே இவர்களுக்கு வீடு மட்டுமல்ல உண்பதற்காக உணவும் கிடைத்துவிடும் நான் வாக்களிக்கிறேன் நம்முடைய நாட்டிலேயே இவர்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக வாழ்வார்கள் தாம் அதை பார்ப்பீர்கள் எந்த யுத்தத்திலும் வெல்வது அவ்வளவு சுலபமில்லை சந்திரகுப்தா காற்றின் போக்கு மாறுவது தெரிகிறது ஆனாலும் இப்போது தனானந்தனின் கைகள் தான் ஓங்கி நிற்கிறது இப்போது நாம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் இதே நேரத்தில் அங்கு தனானந்தன் நம்மை அழிக்க ஒரு புது திட்டம் தீட்டிக் கொண்டிருப்பான் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் ஒரு அகண்ட பாரதத்தை உருவாக்க வேண்டுமென்றால் அதோடு பிப்ளிவனத்தை நாம் அடைவதற்கு புதிய திட்டத்தை நாம் தீட்டியாக வேண்டும் நான் முன்பே ஒரு திட்டத்தை தீட்டிவிட்டேன் ஆச்சாரியாரே என்னோடு வாருங்கள் இது பிப்ளி வனத்தின் அரண்மனை அதோடு இங்கே தனானந்தனின் வீரர்கள் எப்போதுமே இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் நம் வீரர்களோடும் பிப்ளி வனத்தின் மக்களோடும் நாம் சேர்ந்து கொண்டு இந்த அரண்மனையை இரு பக்கத்திலிருந்தும் தாக்க வேண்டும் அதன் பிறகு 
எதிரிகளை நாலாபுறமும் இருந்து சூழ்ந்து கொண்டு அனைவரையும் நாம் தோற்கடித்து விடலாம் சந்திரகுப்தா நீ கூறுவதை கேட்க நன்றாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் இதை அவ்வளவு சுலபமாக செய்துவிட முடியாது நீ என்ன நினைக்கிறாய் இந்த சிறிய வீரர்களை தோற்கடிப்பதால் தனானந்தனின் எல்லா வீரர்களையும் தோற்கடிக்க முடியாது இது நடக்காது நாம் இதை புத்திசாலித்தனத்தோடு கையாள வேண்டும் நீ இன்னும் தீவிரமாக யோசித்து செயல்பட்டாக வேண்டும் சந்திரகுப்தா நன்றாக யோசி வேறு ஏதாவது வழி இருக்கிறதா என்று பார் தாம் என்ன கூறுகிறீர்கள் உன்னிடம் தனானந்தனின் தங்கை இருக்கிறாள் அதோடு நீ சத்திரிய கௌரவத்தையும் நிலைநாட்ட விரும்புகிறாய் நீ தனானந்தனை சிறிது சிறிதாக தாக்கிக் கொண்டிருக்கிறாய் அவனுடைய அகங்காரத்தை காயப்படுத்துகிறாய் நீ என்ன நினைத்தாய் அவன் மௌனமாக இருந்து வேடிக்கை பார்ப்பானா எதிர்த்தாக்குதல் நடத்த மாட்டானா தாம் கூற வருவது எனக்கு புரிகின்றது இருந்தும் அங்கிருந்து நமக்கு எந்த ஒரு எதிர்ப்பும் வரவில்லையே இந்த மௌனம் இந்த அமைதி கடும் புயல் வருவதற்கான அறிகுறியாகும் அவன் தன்னுடைய மௌனத்தை கலைத்தால் ஆபத்து எங்கிருந்து வரும் என்றே நமக்கு தெரியாது புது ஆபத்துகள் பிறக்கும் அப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் எவ்வாறு நாம் முன்னேறுவது தனானந்தனின் ஒவ்வொரு தாக்குதலையும் நாம் வெவ்வேறு மாதிரி உடைக்க வேண்டும் அது எப்படி ஆச்சாரியாரே நீ தனானந்தனின் தங்கை துருதராவை மணக்க வேண்டும் என்ன இவளை நான் மணக்க வேண்டுமா ஆம் துருதராவை மணக்க வேண்டும் இதுவரை தனானந்தனோடு நடந்த அனைத்து சந்திப்புகளையும் நீ நன்றாக யோசித்து பார் உனக்கு ஒரே ஒரு விடைதான் கிடைக்கும் அதாவது எப்போதெல்லாம் துருதரா விஷயம் வருகிறதோ மா மன்னன் சாம்ராட்டாக இருக்கும் தனானந்தன் கையில் ஆயுதங்கள் இருந்தும் எதுவும் செய்யாமல் அமைதியாகி விடுகிறான் உன் எதிரியின் பலவீனம் உன்னுடைய கையில் சிக்கிக் கொண்டதாக நீ நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தன்னுடைய தங்கை துருதராவிற்காக அவன் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வான் இப்போது நீ துருதராவை ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்து அப்போது போரின் போக்கை மாற்றிவிடலாம் தனானந்தனை எப்படி வேண்டுமோ அப்படி உபயோகித்து அகண்ட பாரதத்தின் கனவை நனவாக்கிவிடும் இந்த அதிகார விளையாட்டை தள்ளி வையுங்கள் இப்பொழுது நீங்கள் கூறுவதை நாம் பார்த்தால் நம் சந்திரகுப்தனும் துர்தராவை கண்ணிமைக்காமல் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் அதனால் உங்கள் திட்டம் கண்டிப்பாக நமக்கு பலனை அளித்து விடும் என்ன சந்திரா அரசிற்கு லாபமோ இல்லை சுயலாபமோ இந்த விஷயத்தில் துர்தரா சம்மதிக்கவில்லை என்றால் நானும் இதை தொடரப் போவதில்லை அந்த கவலை உனக்கு வேண்டாம் நான் துர்தராவிடம் பேசிவிட்டேன் நீ செல் தோட்டத்தில் அவளை சந்தி தோட்டத்திலா ஆச்சாரியாரே அவள் இங்குதானே இருக்கிறாள் பாருங்கள் உன் 
உன்னை கண்டவுடன் நான் ஒரு விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டேன் திருமணத்தை பற்றி ஆச்சாரியார் உன்னிடம் கூறிவிட்டார் ஆம் அவர் கூறிவிட்டார் சரி நான் ஒரு விஷயம் கூறத்தான் இங்கு வந்திருந்தேன் அதாவது உனக்கு இந்த திருமணத்தில் விருப்பம் இல்லை என்றால் நீ அதை என்னிடம் தெளிவாக கூறிவிடலாம் வெறும் அகண்ட பாரதத்தின் லட்சியத்திற்காக நீ உன்னுடைய கனவுகளை தொலைத்து உன்னுடைய ஆசைகளை தியாகம் செய்து இதற்காக ஒப்புக்கொள்ள வேண்டாம் காரணம் நான் உன் மீது நம்பிக்கை கொள்கிறேன் ஆகையால் உனக்கு இதில் விருப்பம் இல்லை என்றால் நீ இல்லை என்று கூறிவிடலாம் ஆச்சாரியாரிடம் நான் பேசிக் கொள்கின்றேன் இங்கு பல விஷயங்களை பார்த்து விட்டேன் அதிலிருந்து எனக்கு ஒன்று மட்டும் தெரிகிறது நீ ஆச்சாரியாரிடம் சென்று கூறினாலும் அவர் உன் பேச்சை ஏற்க மாட்டார் இல்லை ஆச்சாரியார் என் பேச்சை நிச்சயம் ஏற்றுக்கொள்வார் சரி நான் என்ன செய்யட்டும் இந்த திருமணத்தில் உனக்கு விருப்பம் இல்லை என்று கூறிவிடவா நான் அவ்வாறு கூறவே இல்லையே இருந்தும் நீ சம்மதிக்கவும் இல்லையே கடந்த ஐந்து வருடங்களில் எப்பொழுதெல்லாம் நான் உண்மையாக மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தேனோ எப்பொழுதெல்லாம் மனதிற்கு அமைதி கிடைத்ததோ அந்த நேரங்களையெல்லாம் பார்த்தால் நான் உன்னுடன் தான் இருந்திருக்கிறேன் எப்பொழுதெல்லாம் மழை பெய்ததோ அப்பொழுதெல்லாம் நான் நினைத்துக் கொள்வேன் மேலிருந்து வரும் மழை துளியை நாம் இருவரும் சேர்ந்து பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் சுவையான உணவுகளை உண்ணும் பொழுதும் அந்த சுவைகளை நான் ரசித்ததே இல்லை காரணம் நீ இறந்து விட்டதால் அப்பொழுது நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் நீ உயிரோடு இருப்பதை நான் கேள்விப்பட்டவுடன் உன்னுடைய அடையாளத்திற்காக நீ போராடுவது எனக்கு தெரிந்தவுடன் என் உலகமே மாறிவிட்டது நான் ஒவ்வொரு பூக்களின் வண்ணங்களை ரசிக்க ஆரம்பித்தேன் அனைத்துமே எனக்கு புதிதாக தெரிந்தது எப்பொழுதெல்லாம் நீ என்னை ராஜகுமாரி என்று அழைக்கிறாயோ அப்போதுதான் நான் ஒரு ராஜகுமாரி என்பதையே உணர்கிறேன் நான் இதை சம்மதம் என்று ஏற்றுக்கொள்ளவா ராஜகுமாரி ஒரு பறவை பறக்க கற்றுக்கொண்டவுடன் தன் கூட்டை அது தியாகம் செய்துவிடும் ஆனால் அந்த கூடுதான் அதற்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தது சுகம் கொடுத்தது சந்தோஷத்தையும் கொடுத்தது இதே போலத்தான் ஒரு சிஷியன் தன்னுடைய பயிற்சியை முடித்துக் கொண்டவுடன் தன் குருவின் ஆசிரமத்தை தியாகம் செய்து விடுகிறான் அது அவனுக்கு பிடித்த இடமாக இருக்கும் நண்பர்கள் இருப்பார்கள் அங்கு ஓய்வும் எடுக்க முடியும் அங்கு வாழ்க்கையின் கஷ்டங்கள் இருக்காது ஆனாலும் அவன் சென்றாக வேண்டும் தன்னுடைய அடையாளத்தை நிலைநாட்ட அதனால் அமைதியான ஒரு இடத்தை தியாகம் செய்கிறான் அதன் பின்வரும் சவால்களை எதிர்கொள்ள கிளம்புகிறான் நினைவிருக்கட்டும் அடையாளத்தை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்றால் உங்கள் பாதுகாப்பு கவசத்தில் இருந்து வெளியே வாருங்கள் இன்னல்களை சமாளிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நீதி என்னுடையது நியதி உங்களுடையது என்னிடம் உனக்காக ஒரு அழைப்பிதழ் இருக்கிறது தனானந்தா அது என்னவென்று தெரியுமா உன்னுடைய அன்பு தங்கை ராஜகுமாரி துருதராவிற்கும் அதோடு என்னுடைய அன்பான சிஷியன் சந்திரகுப்தனுக்கும் திருமணம் நடக்கப் போகிறது 